Rashida. Ni binti anayesoma kidato cha 4. Kila siku aligombana mama yake kwa tabia ya kucherewa korodi. Ilikuwa ni mida ya saa mbili kasoro usiku. Rashida alikuwa bado hajarudi. Mama yake alitoka nje kumsubiri. Maana huko ndani kulikuwa kukaleke. Yaani kila wakati baba Rashida alikuwa akimuuliza na kuongea maneno mengi yaliyomkera mama Rashida. Mara alimuona Rashida akiwa narudi, alikunja sura kwa sira kisha akapaza sauti. Endelea kujivuta hivyo hivyo kama kinyonga, mwendo wazimu mmoja we. Rashida alikaza mwendo alipofika karibu na mama yake alimsalimia. Shikamo mama, pumbavu wewe. Hivi unaona shikamo ni mali? Eh? Kwa nini mtoto na matizo gani wewe? Yaani kila siku tunaongelea swala moja tu au unaona raha kila siku baba yako anavonifokea? Ananifokea kama mtoto mdogo na kunitukana unaona raha eh? Lakini mimi sifanyi maksudi tazo safari pia tunachelewa kutoka we wenzako amerudi saa ngapi mbona amerudi saa nyingi tu sana mama lakini wao madarasa ya chini sisi form 4 tunabaya kujisomea hebu twende huko wewe ujinga wako kamuelezea baba yako kwa pumbavu kabisa Rashida alivoingia ndani alimsalimia baba yake wewe hebu nje hapa Rashida alisogea alipokaa baba yake hivi wewe unatizo gani au mpaka nilete hapa mimba si ndio? Unataka nilete hapa mimba ndani eh? Kwamba ndio utaamua kutulia. Na ikitokea hivyo, utaamba nyumbani kwangu. Sitaki hebu. Lakini baba, mimi sifanyi tabia mbaya yote. Huwa tunabaki shule kujisomea, pia usafiri unasumbua wewe. Wewe. He, hebu malize hiyo shule uolewe, tupumzishe tu akili zetu. Na hapa kwangu mwisho kuingia ni saa 12 jioni. Tumeelewana? Saa Rashida aliondoka na kwenda chumbani kwake. Baada ya Rashida kufanya mtihani wa kidato cha nne, alikaa nyumbani kusubiri matokeo wakati huo sasa hakuruhusiwa kutoka nyumbani. Yaani hata alipoenda sokoni, alienda ndada wa kazi. Matokeo yalipotoka, alifanya vizuri hivyo, alitakiwa kuendelea na kidato cha tano. Baba yake akaamua kumpeleka shule ya hostel. Rashida hakupenda kwenda shule iliyo mbali na nyumbani kwao, ila alilazimishwa na wazazi wake. Alifanywa mandalizi kisha alisafiri na mama yake mpaka Mbeya kwa kuwa alichelewa kufika oila la guest usiku mama yake alimpa na saa Rashida mwanangu huko unakokwenda hakuna kukuchunga unatakiwa ujiangalie mwenyewe ufuate kilichokupeleka mengine waachie wenyewe usije ukaje kunipa aibu maana hautatukanwa peke yako hata mimi utanitukanisha pia huko shule kila mtu ana tabia zake. Hivyo simamia msimamo wako. Saa mwanangu. Nimekolea mamangu na kwaidi hakuna habari takalotokea. Nitasoma kwa bidii. Haya, mimi nakutakia kila laheri na mafanikio mema. Haya, tulale ili kesho tuai kwenda huko shule. Kesho yake mapema alienda kuripoti. Alipokelewa mizigo na kuingizwa bwenini kisha alienda kupangia darasa. Alipofika, alienda darasa la mchepuo wa sayansi darasani alipata rafiki ambaye alimwazima madaftari kwa ajili ya kuandika notsi. Naitwa Sophie, unaitwa nani? Naitwa Rashida. Oh, upo hostel au day? Ni hostel wewe je? Hata mimi ni hostel. Oh, tuwe basi marafiki maana hata mimi ni mgeni. Okay friends. Yeah, friends. Walipeana mikono, sasa mdo wa masomo ulipoisha, walienda hostel. Lakini walikuwa vyumba tofauti. Mara nyingi Walipenda kutembeleana kwenye vyumba vyao. Walikaa kitandani na kujisomea wakati mwingine wakipiga story. Baada ya wiki moja, Matron alimhamisha Rashida kwenye chumba chake na Sofia. Sofia alifurahi sana huku alikutana nao wenzao wawili Faraja na Eliza ambao wanasoma kidato kimoja. Usiku aliamka na kujisomea. Marafiki hawa wanne walipenda na sana. Mara nyingi walipenda kutembea pamoja, walisaidiana kwenye shida na raha. Siku moja, Sofia alipokuwa anatoka darasani, alikutana mwanafunzi mmoja wa kiume anaitwa Philly. Mm, mambo. Msafi, Sofi ni kwa na shida na wewe. Shida gani? Njoo basi darasani jamaa tuongee. Ah, poa basi, ngoja basi niende kwanza ofisini meitwa na mwalimu, nikirudi tuongea. Ah, basi poa. Sofi alienda ofisini aliporudi, alienda kukaa kwenye dawati la Philly. Mhm, naambia. Hivi, yule besti yako anaitwa nani? Ah na mabisti watatu kuna Eliza, kuna Faraja, kuna Rashida. Unaemsemea ni upi? Huyo Rashida huyo. Nimetokea kumuelewa sana. Nifanye basi mpango nimpate. 
<laughs> Sio mfuate wengine naye. Ah, unajua sijamzoea. Ndio maana nimekufuata wewe. Poa nitaongea naye na nitakutanisha usiku plepo. Poa fanye hivyo basi. Kesho nitakunulia chips na mishikake. <laughs> Sasa ngoja mimi nifanye hivyo alafu ule wako usitimize ahadi. Jioni muda plepo, Sofia alimuita Fere. Fili, njoo basi utufundishe geografia jamani. Fili alifurahi, alijua Sofi katumia hiyo njia kumkutanisha na Rashida. Fili alinyanyuka na kwenda walipokuwa wamekaa. Mambo Rashida. Safi, Rashida na Sofia walikaa vizuri ili Fili naye akae. Walifungua madaftari ya geografia na kuanza kujisomea. Fili alikuwa anamwangalia Rashida kwa kuibebia. Baada ya dakika 15 kupita Sofia alienda walipokaa Faraja na Eliza. Wenye alikuwa anafanya maswali ya mathematics. Aliondoka kwa maksudi ili amwachie nafasi Fili aweze kumueleza hisia zake kwa Rashida. Fili alimwangalia Rashida hakujua anze wapi kumueleza. Um, uh, Rashida, hivi umetokea shule gani? Bwana secondary school. Yeah, okay. Nilikuwa na mabasi kila siku tu tunasoma pamoja. Haina shida kwa sababu sote kilichotuleta hapa ni kusoma hivyo tutasaidiana. Sawa na shukuru kwa kukubali ombi langu. Mpaka mdo wa kujisomea ukaisha lakini fili hakuongea alichopanga kuongea. Eh <laughs> uh, 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 Rashida. <laughs> Naye pia siku mwema. Wakati wanaenda hostel, Sofia alimuuliza. Nilikuwa hmm, naona walivyokuwa naongea, kwani alikuwa anakuambiaje? Aliomba tu tu tunasoma wote muda prepo. Hmm, ni hivyo tu. Ndio. Sofia alicheka sana. <laughs> Kumbe ni domo zegi hivyo. He, hana ujanja wote. Hmm, kwa ni vipi? Uh, <laughs> unajua asubuhi niliambia kwamba eti anakupenda na nataka wewe mpenzi wake. Ndio nikaona nikukutanisha naye. He? Kumbe wewe ni kwadi? Ah, uh, aka. Ilimradi tu ameshindwa mwenyewe bwana. Ah. Uh. Fili alikuwa ni mzito kumtamkia Rashida. Alijitahidi kwa vitendo lakini Rashida alijifanya helewe. Lipofika tarehe 14 ya mwezi wa pili siku ya wapenda nao, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, siku hiyo waliwahi kutoka shule. Walipokuwa njiani, wakiwa naelekea hostel, Fail alimuita Sofia na kumkabidhi bahasha ya kake. Kuna nini um? Ah, Nombo kompe Rashida. Hm, wacha we, eh? mambo ya wapenda nao hayo. Haya bwana, nitamfikishia. Walipofika hostel. Sofia alimkabidhi Rashida mzigo wake. <laughs> Shoga, ezigo lako hilo. Eh, mambo ya Valentine hayo. Haya, heri yenu bwana wenye wapenzi, karibu. Aliongea Faraja. Eh, yani mwenyewe ningekuwa nyumbani leo, ningekuwa na bibi wangu. Eliza naye aliongea. He? Ina maana nyewe wote hapa mna wapenzi? Rashida aliamua kuuliza. Ndio, kuni huko kweni huna? Au unajifanya mtoto? Eh? <laughs> Aya, wengine sisi ndio hao. Na naona hapo wengine tayari mmeshaanzishiwa na viji zawadi. Eh? Faraja alimwambia Rashida. Na mimi sijai kuwa na mpenzi. He? <laughs> Hebu acha basi kutongopia wewe. Ah, sawa, lakini ukweli mimi najua mwenyewe. Eh basi fungua basi tuone Rashida jamani. Rashida alifungua ile bahasha akakuta kuna maua mawili mekundu pamoja na kadi ya Valentine. Alipofunua ile kadi ili asome ujumbe wa mlendani akakutana noti ya shilingi 10000. Wewe mambo si ndio hayo jamani. Eh baadaye jamani tukaleni kiepe. Wakina Sofi walifurahia sana ile hela. Wakati Rashida alitamani kurudisha lakini walimzuia na kumwambia kwani ulimuomba tumia hiyo pesa. Wakati wa jioni walipokuwa naenda kujisomea walikuta gari limepaki pembeni. Sofia alienda mpaka lilipopaki gari, kio cha gari kikafunguliwa akawa anaongea na kaka mmoja huku wenzake wakiwa wamesimama wakimwangalia Sofi. Aliwageukia wenzie na kuwaita. Walipofika walisalimiana na ule kaka handsome na alikuwa smart sana. Gari yake ilikuwa inanukia vizuri. Sofia akaanza kuwatambulisha. Ma huyu ni Faraja, Eliza na Rashida ni marafiki zangu vipenzi. Wao nimefurahi kuwafahamu. Jamani, huyu ni Jordan, ni mpenzi wangu kwa hiyo ni shemeji yenu. Oh, kumbe ni shemeji, tumefurahi kukufahamu. Baada ya utambulisho wakina Rashida walienda darasani wakawaacha wapenda nao. Jordan alitoa mfuko na kumkabidhi Sofia. Baby, hii ni zawadi yako ya Valentine. Sofia alipokea zawadi kwa furaha akambuso. 
Asante mpenzi wangu. Nashukuru kwa kunijali. <laughs> sasa nisipo kujali wewe, nitamjali nani mwingine? <laughs> Aya, sasa bibi ngoja basi mimi niende. Nisije nikakutwa hapa ikawa balaa. Baadaye nitazima simba si nikupigie hani ati. Okay baby, I love you. I love you too baby. Mwa. Sofia aliondoka, Jordan akawasha gari na kuondoka. Sofia aliwafuata wenzake wakaenda kukaa kwenye darasa ambalo halina mtu. Hmm. Huo mfuko na nini? Unaonekana una mambo mazuri. Sofia alifungua ile mfuko, akakuta keki na pizza. Eh hey, jamani, wow, mambo mazuri. Jamani wewe shemeja nafaa sana. Hmm. Unajua mpenzi wangu, huwa akosei. Yaani anajua nini nataka na nini sitaki. Sasa tutakula jamani. Twendeni hostel bus. Mm, jamani, we naye. Sasa mpaka saa tatu huko jamani. Situnje tu kidogo. Tuonjeshe basi hata kidogo tu jamani. Eh, ili tulioenda kusoma yakae kichwani. Sasa la sivu tutakuwa tunawaza tu hayo mambo. Sofia alikubaliana na ombi la marafiki zake, wakawa gawia kidogo, akawa nakula. Na hivyo vingine nini? Eh, jamani, tutaangalia baada basi tunaye tukasome kwanza. Walienda kuendelea kusoma. Fili alimfuata Rashida. Mambo safi. Mm, na unajisomea mwenyewe. Ya yeah, ndio hivyo. Vipo ulipata mzigo wangu. Ndio niliopata asante. Ila kwa nini ulinipa mimi? Ah, sorry gani hilo? Kwa nini ujue kuwa leo ni siku ya wapenda nao? Najua ila kwa nini mimi? <laughs> kwa sababu nimekuchagua wewe my valentine. Rashid alimwangalia Fili wakajikuta wanaangaliana huko Fili akiwa na tabasamu. Rashid alishusha macho chini na kuendelea kumsoma Fili. Fili alitamani kuongea kitu. Lakini alishindwa. Alishikwa na gugumizi mpaka muda wa kujisomea ulipoisha, wakaagana na kutakia na usiku mwema. Walipofika bwenini walitoa vitu vyote na kufungua zawadi nyingine ikiwemo maua na kadi pia kulikuwa na boxi dogo ambalo lilikuwa limefungwa na gift paper. Alipofungua alikuta simu dogo. Alikuwa tayari ameshaiwekea laini. Alipoiwasha Ilingia message kutoka kwa Jordan. Message ile iliandikwa hivi. Hello my love. Natumai utakuwa umefurahia zawadi nilizokupatia. Ila hii ni muhimu sana maana itatueka karibu. Japo tupo mbali mbali. Lakini ninaamini hii itatueka karibu. Nimekuwekea salio hivyo ukipata huu ujumbe naomba unitafute. Nakupenda mpenzi. Sofia aliposoma huo ujumbe alifurahi sana. Kwa kuwa shuleni hawaruhusiwi simu. Alienda kujificha sehemu akampigia mpenzi wake na kuzidi kumshukuru kwa zawadi nzuri. Alipomaliza kuongea alienda kuungana na wenzake wakala pizza na keki. Faraja na Eliza walikuwa wanatumia simu ya Sofia kuongea na wapenzi wao pamoja na ndugu zao. Rashida aliogopa kutumia ile simu. Maana baba yake ni mkali, lazima ingezua maswali mengi. Bora nyingi alipokuwa na shida alienda kuomba simu kwa Matron. Kila baada ya miezi miwili kupita, Jumapili ya mwisho wa mwezi huwa naruhusiwa kutoka saa moja asubuhi na saa kumi na mbili ndio mwisho wa kurudi. Jumamosi ilikuwa ni mida ya juni hivi. Sofia aliuliza. Jamani, kesho outing day ni wapi? Mm. Mm. Mimi nitaenda kwa baba yangu mdogo. Hmm. Rashid na Eliza, mnaenda wapi? Sisi hatuna ndugu wala jamaa mkoa huu. Hivyo tumepanga kwenda sokoni tu kununua baadhi ya mahitaji yetu. Alafu tunarudi hostel. Mm, hata mimi sitaenda nyumbani ila Jordan kasema kama mtakubali atutoe auti ila tunatakiwa tutoke na nguo za kubadili maana hatuwezi kwenda kula bata na sale za shule. Rashid na Eliza walikubali. Jamani hata mimi nimo kwenye safari. Hiyo safari ya kwa baba mdogo na Ivunja. Acha nikale bata mpaka kuku waone wivu. Usiku ule waliandaa nguo zao za kubadilisha na kulipokucha asubuhi waliamka. Rashid akafanya usafi wa chumba chao kwani ilikuwa ni zamu yake kisha wakaenda kuoga walipomaliza kujiandaa Sofia alimpigia simu Jordan aende akawachukue Jordan alienda kuwachukua akiwa na rafiki yake Alan lakini aliwasubiria mbali kidogo ili wasije akaonekana na kuwasababishia matatizo walienda mpaka alipopaki gari wakasalimiana kisha wakapanda kwenye gari Jordan aliweka miziki ya taratibu ya mapenzi maana alijua wanafunzi wengi huwa wanapenda miziki aina hiyo Sofia, Eliza na Faraja walifuatisha kuimba ila Rashida alikuwa kimya aliwaangalia na kutabasamu. Walienda kwenye hoteli moja kubwa iliyokuwa pembeni ya mji. Inasemekana ni hoteli ya baba yake Jordan. Hivyo, walipofika walipata chai nzito. 
baada ya hapo Jordan alianza kuwatembeza kuangalia mazingira. Ilikuwa ni sehemu nzuri na ya kuvutia sana. Kulikuwa na viti vya kubembea pamoja na swimming pool. Walikula na kunywa. Wenyewe walichokuwa nataka walifanya. Walibembea, waliogelea. Sofia aliondoka na Jordan. Hawakujulikana walienda wapi. Aliza alikuwa kwenye swimming pool, alikuwa anaogelea. Alan alimfuata wakawa anaogelea wote huku Faraja na Rashida wakiwa kwenye bembea. Rashida, umemwona Alan anavomnyemelea Eliza? <coughs> Wewe naye watu wakiwa pamoja wananyemeleana jamani. Si company tu. Eh, company, company wapi? Wewe hujaona Alan alivyokuwa anamkonyeza Eliza? Naye akana jichekesha tu pale. <coughs> Mchezo umeshaisha. Utasikia tu sasa hivi anakutana na baby. <coughs> Kwa unataka kusema Eliza atamkubali? Eh kuna dalili hizo hebu ona kule wanavokutana jamani. Eh lakini ndio vizuri tupate mashemeji wenye hela sisi tuweze kufaidi tu. <laughs> lakini Eliza jamani. But Eliza si ana mpenzi wake. <laughs> Wewe fimbo mbali hayui nyoka. Shauri yako. Wewe unajifanya Bikra, siji tena Bikra Maria. Ona mwenzako Sofi. Eh? Sasa hizi yuko dunia mahabbat na Jordani wake. Sisi asinikizaji tu maskini tumekaa tunakunya visoda vyetu huku tunabembea tukimaliza tunaenda kuogelea siku inaisha <laughs> Alan walipokuwa naogelea kwenye swimming pool alianza kumtongoza Eliza Eliza unaonaje na sisi tukaanzisha safari ya mapenzi mm, mara moja hii ndio kwanza tumeonana leo Alan alitabasamu <laughs> kwa kwa wewe ndo mara ya kwanza nadhani kuniona. Ila mimi ni kama mara ya pili au tatu hivi nakuona. Ndio maana Jordan alivyosema kwamba alivyoambia kwamba mnatoka na mimi ndo nikaona basi ndo nafasi nzuri kukueleza yangu ya moyoni. Mm, asante kwa kunipenda ila sio rahisi kiivyo kukubalia. Alan alimwangalia Eliza. Eliza aliona aibu. Sio kweli. Naona kabisa umekubaliana na mimi ila maneno yako tu ni ya uongo. Au unataka ile kizamani kwamba unipe jibu baada ya wiki? Kama unanipenda nijibu nianze safari pamoja mama. Eliza aliona aibu sana. Lakini alikumbali kuwa na Alan. Alan alifurahi akamsogelea na kumkumbatia. Asante mami kwa kunikubalia ombi langu. Sofia na Jordan walirudi na kuungana na wenzao na kuendelea kufurahi. Ilipofika midi ya saa kumi walibadilisha nguo zao na kuanza safari ya kurudi shuleni. Walifungashiwa chakula ili wakifika basi waweze kula. Kwa hiyo jioni hawakutaka wakashushiwe karibia na shule. Walishukia mbali kidogo. Rashida na Faraja walishuka, Eliza alipotaka kushuka, Alan alimshika mkono. Subiri basi unaondokaje hujamwaga mpenzi wako? Sofia alikuwa amekaa siti ya mbele na Jordan waligeuka nyuma kuangalia kisha wakawa na tabasamu. Alan bila aibu alimvuta na kwanza kumkisi. Nakupenda mami. Naomba uwe kwa ajili yangu peke yangu. Aliongea Alan huku Eliza akiwa anaangalia chini kwa aibu. Alan alifungua leti yake na kutoa kiasi cha pesa na kumkabidhi Eliza. Hii itakusaidia kwa mambo yako madogo madogo. Eliza alizipokea na kumshukuru pia Jordan aliaga na mpenzi wake Sofia kisha wakashuka na kuwafuata wenzao waliokuwa wanawasubiri. Walitembea taratibu kuelekea hostel huko Eliza akisimulia alivotongozwa na Alan. Hmm. Mimi niliona tu kuna jambo lilikuwa linaendelea. Rashida si nilikwambia? Hmm. Faraja alisema hivyo. Ndio hivyo nimepata bebe mpya jamani mwenzenu. Afadhali jamani hata hivyo mashemeji ongezeke tupate kula vitu maana hmm. wengine hata hapa hatuna wapenzi. Basi walipofika hostel walikaa na kula vyakula vyao kisha wakakaa na kufanya maswali ya Kiswahili kazi waliopewa siku ya Ijumaa walipomaliza kila mmoja alipanda kitandani na kulala. Kulipokucha walijiandana kwenda darasani. Fili alikuwa anamwangalia sana Rashida. Yaani kila wakati alikuwa anageuka kumwangalia. Ulipofika muda wa mapumziko, Fili alimuomba Rashida waende wakapate chai pamoja. Rashida alitaka ukataa ila Fili alimuomba amkubalie ombi lake. Lakini nilikunywa asubuhi hata mimi nilikunywa. Lakini nenda kurudia tena. Rashida alikubali wakaongozana mpaka kwenye mgao wa shule wakaagiza chai na chapati. Uh, outing day ya jana ulienda wapi? Nilienda kutembea na marafiki zangu. Oh, niliona nilikuja kuchukuliwa na Jordan. Rashida alishtuka. 
Mm, hayo tu mjuaje? Ah, niliona wakati mnapanda mpaka mnaondoka. Rashida hakuwa na la kusema. Alinyamaza kimya akaacha kunywa chai. Vipi mbona hunywa chai? Nimeshiba. Hapana, <laughs> kunywa tu. Au maneno yangu yamekusababishia kushiba? Ah, usiwe hivyo bwana, mkura bwana. Rashida aliendelea kula. Walipomaliza, warudi darasani, lakini Rashida alikuwa anajiuliza maswali. Fili kamjuaje Jordan? Hata Fili alikuwa na mawazo hakupenda kumuona Rashida akitoka na wakina Jordan. Lakini alishindwa atanzaje kumkataza? Akaamua kumshirikisha rafiki yake Peter. Walipokuwa hostel wakati wanapata chakula cha mchana, walienda kukaa sehemu ya peke yao. Mm, nabie. Ah, unajua kuna kitu hapo kinanumiza kichwa sana. Eh, hey, kitu gani? Au bado mtoto anazingua? Ah, hapana. Lakini hilo naro pia niweza kachangia lakini kuna lingine. Lipi hilo? Ah, kwanza naona Rashida kama hanielewi, sijui ananifanyia makusudi vitendo vyote hivyo jamani ninavyomfanyia lakini sioni kama anaeleweka. He, ina maana bado hujamtamkia? Ah, kwa lazima kumtamkia, si hata vitendo tu mtu anaelewa jamani. Pita alimcheka sana Fele. <laughs> Ila nawe mshikaji, ah wewe ni ndugu. Yaani wewe ni ndugu mzigi sana. Sasa hivyo unashindwa nini kumueleza ukweli? Mtamkia chana mambo ya vitendo bwana. Sawa, nitafanya hivyo. Kuna hii la pili. Jana nimemuona Jordan kaja kuwachukua wote na akaondoka nao. Na kama unavyojua, kundi lao, yani ni mapenda penda tu. Hivi nitafanikiwa kweli? Ah sasa ndio ufunguke sasa kabla hata hujanya hujanyang'anywa tonge mdomoni. Wewe unakaa tu kimekimia domo zegi hivyo hivyo eh? Haitakukosti baadaye. Ah basi poa inabidi nifanye hivyo sasa. Poa, kama utaweza naweza nikakusaidia. Ah we acha mambo yako bwana. Unanifanya kama babu jinga mimi. Sitaki nitamaliza mwenyewe. Mapenzi ya Alan na Eliza yalishamele. Kila siku Alan alienda kukutana naye. Wakati mwingine Eliza alitoroka darasani na kwenda kupumzika hotel na Alan. Muda wa masomo ulipoisha, airudi hostel. Wenzake walika naye na kumkanya apunguza anachokifanya. Eliza, unatakiwa kupunguza. Maana umezidi mpaka umesahau kilichokuleta shuleni jamani. Eh, jamani mno mimi basi mniache. Bado tunafuatiliana hivyo. Mimi sio mtoto mdogo jamani najitambua. Hivyo kila mtu afanye yake. Wenzake waliangaliana kisha kila mmoja akafata mambo yake. Jioni fili alijipanga kumweleza ukweli. Acha leo njitoe tu mwanga. Naweza kupoteza bahati yangu kwa ajili ya kutokujiamini. Alivaa nguo zake na kujipulizia perfume kisha akabeba vitabu vyake na kuelekea darasani. Alipofika aliangaza macho kumwangalia Rashida. Alimuona kakana wenzake akijikaza na kuwafata aliwasalimia. Mambo zenu wa rembo. Safi. Ah, afadhali mmekuja jamani. Hebu kabla situsovie hili swali. Fili alikaa na kufanya lile swali huku akiwaelekeza alipomaliza aliwauliza. Eh, mpaka pumeshaelewa? Samani, unaweza kufanya swali lingine ili tuzidi kuelewa. Rashida alimwomba. Haina shida. Fili aliendelea kuelekeza alipomaliza akauliza kama bado au aendelee. Hapo tayari asante. Saman Rashida, naomba basi tuongee mara moja. Sawa, nakuja. Fili anaenda kukaa mwisho wa darasa. Mm, shoga mnasiri gani mpaka mnaenda kuongea nyuma darasa? Faraja aliuliza. Eliza alimwangalia kisha akamwambia, "Mwenzetu, kwani upo kitengo gani kati ya uandishi wa habari au pelelezi? Maana kila kinachoendelea unataka kujua jamani." Mhm, mm popote utakaponiweka, mimi nafiti tu. Kwa hiyo uchaguzi unao wewe. Naona unavamia sio kuhusu. Sofia alipoona mizozo inazidi ilibidi aingilie. Jamani marumbani wa nini? Hebu nyamazeni basi tusome. Waliacha na kuendelea kusoma. Rashida alipoenda, alipokaa fili. Walifungua kitabu na kujifanya kama wanasoma. Rashida. Samani kama nitakuwa nakosea. Nimeshindwa kuvumilia Rashida. Nakupenda. Naomba uwe mpenzi wangu. Rashida alimkazia macho mpaka fili aliogopa. Fili aliangalia pembeni huku akisikilizia jibu atakalopewa. Alipona kimya alimgeukia. Tafadhali Rashida, naomba unipe jibu maana nimefanya vitu vingi. Utambue na kuhitaji. Sijui naona kama ilikuwa ni ngumu kwako kutambua hilo. Au uliamua tu kunipotezea. <laughs> Fili, hivi unadhani itawezekana kweli kuchanganya masomo na mapenzi? Kwa nini shindikane? Kila kimoja kitakuwa kina nafasi yake. Pia kipaumbele chetu kitakuwa ni masomo. 
Kwa hiyo nataka kuniambia hapa shuleni hujawahi kuwa na mpenzi. Ah sijawahi kabisa kuwa na mwanamke yote hapa shuleni. Yaani kama utanikubalia wewe ndio utakuwa wa kwanza. Okay, nipe muda kulifikiria ili sitaweza kurupuka kupa jebu. Sawa. Rashid aliondoka na kwenda kuendelea kusoma na wenzake. Faraja alitamani kumuuliza alichokuwa anaongea ila aliogopa kushushulia wanaeleza. Ilibidi avunge. Rashid alifikiria kuhusu ombi la fili ila alitaka kufanya uchunguzi na kujakishia kama anafaa kuwa mpenzi wake. Aliamua kuongea na Sofia maana yeye ndio anamjua vizuri. Sofi, hivi unamuonaje Feli? Mm, kumuonaje? Kumuona ni kivipi? Yaani anamaanisha kwamba ni mtu aina gani? Yaani tabia zake na kama alishawahi kuwa na mpenzi hapa shuleni? Sofia alitabasamu kisha akamjibu. <laughs> Feli namjua vizuri sana. Licha ya kukutana hapa shuleni, anakaa jirani kabisa na nyumbani kwa mama yangu mkubwa. Ni kijana ambaye yani hana mambo mengi. Kama unavyo, ni handsome, yupo smart. Na japo wasichana hapa shuleni wanamshubukia lakini sijawahi kumuona wala kusikia yupo na msichana yote. Alafu anaonekana anakupenda sana. Mm, wewe umejuaje kama ananipenda? Uh, unajua mtu akipenda jicho huo huo utakengeza. Kauli hii ilimfanya Rashid acheke sana. <laughs> yaani wewe sifu na vimani ni wewe. Haya, maana hilo nino nini? Eh? Jamani, kwani huwa umuoni kila akija kusoma anakuangalia kwa jicho la pembeni? Yaani kama vile ana makengeza. Eh, haya bwana. Msikuzi kwa maneno. Siku zilizidi kusogea huku Rashida akifanya uchunguzi. Fili ilibidi atulie mpaka atakapopewa jibu lake. Siku moja pita alimuuliza Fili, "Vipi? Mambo tu bado unasubiri nini?" Ah, yani mimi hata sielewi mwanangu. Mwezi unakaribia katika, sijapewa hata jibu lolote. I say, mbona muda mrefu sasa hivyo? Au anataka kukuchunguza hadi na ukoo unaotokea? Eh, sasa una mpango gani? mpango upi tena acha mimi nivumilie tu. Eh. <laughs> Endelea kuvumilia. Wakati kuna wenzako anajiandaa kula na chumvi. Waendelea tu kuvumilia iko mae. Taratibu Rashida alianza kuvutiwa na Fele. Kila alipomuona alihisi mapigo yake ya moyo kwenda mbio. Alitamani kumpa jibu lake lakini alikuwa na uoga. Hivyo alijikuta na shindwa kutoa jibu. Wakati huo Fili alianza kukata tamaa hata walipokuwa nasoma hakuna ambaye alikuwa anamwangalia Rashida. Na hata walipomaliza hakumtakia usiku mwema. Aliona haina haja kujisumbua kati mtu hampende. Kitendo cha Fili kuwa biza na mambo yake kilimuumiza Rashida hasa pale alipomuona amekaa na wasichana wengine. Roho ile zidi kumuuma. Basi kilikaribia kipindi cha kufunga shule, walifanya mitihani. Ilipofika siku ya kufunga shule Baadhi ya wanafunzi waliondoka na wengine walibaki. Faraja alienda kuchukuliwa na baba yake mdogo. Sofia naye na Eliza waliongea na wapenzi wao watoke wakale bata. Wakati wanajiandaa Rashida alikuwa amekaa kitandani kwake anawaangalia tu. Sofia akamuuliza, "Wewe kwa ule utalala peke yako? Anatenda kulala kwenye vyumba vinye watu?" Hmm. Hebu jiandae twende wote basi tukimaliza mizunguko tutaenda kulala nyumbani. Rashida alikubaliana na wazo la Sofia. Alijiandaa akakusanya nguo zake kisha wakabeba mabegi yao wakaondoka. Jordan alikuja kuwachukua akawatoa nje ya mji. Ilikuwa ni mbali kidogo. Iliwachukua masaa mawili mpaka kufikia huko. Walipofika walimkuta Alan pamoja na kaka mmoja hivi. Walienda walipokuwa wakasalimiana. Eliza alimkumbatia na kumbusu Alan kisha akakaa pamoja. Mudumu alifika wakaagiza vinywaji na chakula. Walikula huko akipiga story. Mdo ulizidi kwenda na giza lianza kuingia. Rashida alianza kuwa na wasiwasi. Sasa ule kaka ambaye anaitwa Arvin alimwangalia Rashida. Vipi mbona kama haupo uru hivi? Unaweza nini? Hamna nipo saa au na jinsi mpweke kwa kuwa uko peke yako? Wenzako wamekumbatiwa na wapenzi wao? Eh? Soge basi kwangu nikumbatie. Nipo kwa ajili yako mtoto mzuri. Rashida hakumjibu. Mdo ulizidi kwenda ilifika saa mbili usiku hakukuwa na dalili yoyote ya kuondoka ndio kwanza walizidi kuwa giza na kuendelea kunywa. Eliza, Sofia na Rashida wao walikunywa soda. Arvin alivozidi kulewa ndivyo alivozidi kumsumbua Rashida. Alikuwa anamfuata na kumkumbatia hata kutaka kumbusu kwa nguvu. Rashida alichukizwa na vile vitendo. Aliondoka na kwenda kukaa sehemu nyingine. Arvin alianza kulalamika. Sasa udem gani? Demu mshamba. Badala ya tulini muonyeshe mapenzi anarukaruka tu kama maharage kwenye chungu. <tulia> Tulia shem. Yule hana ujanja, ataingia kwenye mtego tu. Uendelea kupiga ngano. 
Eliza aliongea kauli ile. Sofia hakuipenda, alinyanyuka na kumfuata Rashida. Sofia, hiki nini sasa? Ni Samia rafiki yangu. Sikujua kama haya yangetokea. Nilijua tukimaliza mzunguko wetu tutaenda kulala nyumbani kwetu. Bas sawa nimekuelewa. Wewe nenda kaendelee, mimi nitakaa huko. Wakati Sofia narudi, simu yake aliita. Alikuwa ni fili anapiga. Hello Sofia, hivi Rashida yuko wapi? Ah, tuko mbali za hoteli hapa. Mpo na kina nani? Sofia alimtajia fili. Kisha fili alikata simu. Ilipofika muda wa saa na nusu, Jordan alimvata Rashida. Shem vipi? Mbona umetukimbia? Twende basi kupumzike. Mwezi wa nakusubiri. Mwezi wangu nani? Arvin, maana tumechukua vyumba vitatu, kila mtu analala na mpenzi wake. Na wewe utalala na Arvin. Siwezi kulala na Arvin. Mimi na yeye sio wapenzi, nyie kalaleni. Hebu acha mambo ya ajabu basi. Kwani kila naye kipi kitatokea? Jordan, sitaki. Wakati wanaendelea kubishana, Arvin alienda na kumshika mkono Rashida. Hebu twende, acha mambo ya ajabu. Wanataka kutuaibisha. Hujui sisi ni watu wa heshima zetu bwana. Ah, watu wengine bwana, ina maana Rashida hajawahi kukutana na mwanaume au anatuigizia tu. Eliza alimwambia Sofia, "Ala ni kumjibu. Hivi unafikiri wengine ni wa rais? Eh? Yaani unatu ni wa rais kwa kile mwanaume? Inaonekana kiasi gani Rashida anajeshimu? Nimependa msimamo wake." Marafili alifika na kumuita Rashida. Kila mtu alishangaa kumuona Fili kwa wakati ule. Rashida alishukuru. Alisa amepata mkombozi. Wewe bwana mdogo umetokea wapi? Jordan alimuuliza Fili. Nimemfuata Rashida. Umemfuata umpeleke wapi? Na nani akakwambia tupo huko? Bro, unajua sasa hizi ni usiku, watu wamepumzika. Na wengine wako kwenye stari zao. Ninachoomba ni kuondoka na huyo dada. Bas. Alimgeukia Rashida akamuuliza. Rashida, utaondoka na mimi au utabaki? Tondoka na wewe. Fili alimshika mkono kisha wakaondoka. Fili mizigo yangu ipo kwenye gari. Achana nayo tutachukua kesho. Arvin alikuwa analamika kwa sauti ya kilevi. Udogo najiamini vipi kunichukulia demo wangu? Sasa usiku huntaana na nani Jordan? Eh? Ah, huyo dogo ananitafuta bifu na mimi eh? Achana naye bwana. Twende tukaendelee kupiga ngano. Jordan alimshika mkono wakaenda kuendelea kunywa. Fili alikuwa na hasira. Hakujua usiku ule watondokaje. Wakabaki wamesimama. Fili, usiku tunaenda wapi sasa? Tungekaa tu hapa mpaka kutakapokucha. Fili alimwangalia Rashida na kumwambia mfate. Walielekea mapokezi wakaulizia chumba, vyumba vilikuwepo. Fili alitoa hela, akalipia kisha wakapelekwa mpaka chumbani. Jipumzishe. Kesho asubuhi tujue cha kufanya. Aliongea Fili huku akienda kukaa kwenye sofa. Rashida aliona aibu, alimsogelea Fili na kumuomba msamaha kwa kumuingiza kwenye matatizo. Pia alimshukuru kwa kumsaidia. Rashida, jaribu kuwa makini na hama rafiki zako. Pia angalia safari za kuongozana nao. Naujua sana watu, yani nawajua kuliko unavyojua wewe. Jordan na wenzake wanapenda sana starehe. Kazi yao ni kubadilisha wanawake tu. Yaani wanawake wanawatumia kama chombo cha starehe tu. Hebu fikiria. Jordan alikuwa na mahusiano na dada yake Sofia, mtoto wa mama yake mkubwa. Wameachana akamtongoza Sofia. Naye kwa tamaa zake za kijinga akakubali. Na alikuwa anamjua fika Jordan alikuwa ni shemeji yake. Hivyo hata wewe angeweza kukutongoza. Namuelewa sana Jordan. Nimeelewa naye kwenye tumbo moja. He, ina maana Jordan ni ndugu yako? Ndiyo, ni kaka yangu. Yaani toka nitoke. Yaani baba mmoja, mama mmoja. Na hivyo sikia upo nao, moyo wangu wa kutulia hata kidogo. Nijua kabisa kuna jambo itakukuta. Wewe lala, umeshakuwa usiku mkubwa. Rashida alipoenda kitandani, kila alipokuwa anafumba macho, usingizi haukoja. Fira alichezea simu yake mpaka usingizi ukampitia. Rashida alikuwa akijilaza huku akimwangalia pale kwenye sofa. Asante pi wangu kwa hiki ulichonifanyia. Imedhirisha ni kiasi gani unanipenda? Na kunijali. Wewe ni shujaa wangu. Umenifariji kwa hili, kwa hiyo iwezekana ukawa ni sahihi kwangu. Rashida aliwaza mwishowe usingizi ulimpitia. Mida ya saa moja, Fili aliamka, alipoangalia kitandani, Rashida alikuwa kalala usingizi mzito. Alisogea karibu na kumwangalia usoni. Hakika yeye ni mrembo Rashida. Hivi, kwa nini hunitaki? Kwa nini unaonaje? Au sikuvutii kwa chochote? 
au yupo ambaye unampenda zaidi yangu na mimi basi nijue ila hata kama unitaki basi nitakulinda sitapenda kuona mabaya na kufikia kwa sababu upo moyoni mwangu akiwa bado anamwangalia Rashida alifumbua macho alivomuona fere aliacha tabasamu kisha akaamka akakaa na kujinyosha pole kochovu asante kumbe kumekucha ndio inaelekea saa mbili sasa Rashida alinyamaza kwa muda alikuwa kama anafikiria kitu vipi unaza nini ah, siku yangu ya leo itakuwa ni ngumu sana kivipi mtaishi vipi hapa sina ndugu nitakiwa leo niondoke niende da begi langu lipo kwenye gari na juu hata kufuata safari nisizozelewa bora ningebaki hosteli tu leo ningekuwa nimeshaanza safari ah kuhusu ile usiwaze sana tutajua jinsi ya kulimaliza kesho nitakusafirisha utaenda nyumbani kwenu subiri kwanza baseti wakiamka tukachue begi lako tuondoke sawa sawa Rashida aliingia bafuni kuoga huko Fili alienda nje kumsubiri Jordan ya mke ili achukue begi la Rashida. Rashida alivoamka alimfuata Fili waliagiza supu akawa anaendelea ya kunywa. Baada ya nusu saa Sofia na Jordan walitoka chumbani wakaenda walipokuwa wamekaa wakina Fili. Sofia alimuita Rashida pembeni ili waongee. Mm. Vipi? Uko poa? Mimi niko poa. Nilikuwa nasubiri mwamke nichukue begi langu nataka kuondoka. He unaenda wapi sasa hizi? Hakuna basi hapa mpaka kesho. Wewe tungesubiri tu wote. Alafu tutaondoka pamoja. Hapana, mimi nitaondoka na Fili. Naogopa sije akanikuta kama yalionikuta ya jana. Hivi unafikiri bila Fili nini kingenikuta? Si ningebako na Arvin. Ni Samira Rashida. Unajua mimi sikutegemea kama hili lingetokea. Yaani usiku kucha niikuwa nawaza juu ya hili. Pia nashukuru nimwambia Fili tulipo. Naomba usinikasarekee. Usijali besti. Wala sina kinyongo na wewe. Bas poa. Sasa huko Jordan alikuwa anaongea na mdogo wake. Hivi, kichokuleta huko nini lakini? Nimemfuata mpenzi wangu Rashida. Jordan alicheka kwa dharau. Wewe, mpenzi wako ni Rashida? Hapana. Sasa unampa nini zaidi ya kumdanganya tu? Fili akutaka kuendelea kujibishana na Jordan. Aliomba fungua gari akachukue mzigo wa Rashida. Jordan alimpa funguo Fili akaenda kufungua gari, akatoa begi, akamrudishia funguo ya gari kisha akaondoka akaenda kumtafutia guest iliyo karibu na stendi. Sasa pumzika hapa. Naenda nyumbani mara moja ila nitakuja baadaye. Rashida alimwangalia Fili kisha akamwambia, "Ongekaa kidogo, mbona haraka hivyo? Acha nikaone kwanza wazazi ili niondoe wasiwasi. Maana niliondoka bila kuaga hata. Pia nitapitia kukukatia tiketi." Sawa, ngoja basi nikupe pesa ya tiketi. Rashida alifungua begi lake na kutoa kipochi kidogo na kutoa pesa akamkabidhi Fili. Poa pumzika tuna na basi baadaye. Fili aitoka Rashida alifungua mlango na kwenda kujilaza kitandani. Alianza kumfikiria Fili kwa wema aliyomfanyia. Alianza kuamini kuwa Fili kwake alikuwa na mapenzi ya dhati na yupo tayari kumlinda kwa lolote. Hivyo alikuwa tayari kufungua moyo wake na kumpokea Fili ili wawe pamoja kwenye safari ya mapenzi. Rashida aliwaza sana mpaka usingizi ukampitia. Baada ya kutoka kule hotelini, Alan alimuuliza Eliza. "Umepanga lini kwenda kwenu?" "Kesho. Naomba basi nikuombe kitu mpenzi wangu. Kitu gani mfalme wa moyo wangu? Unajua bado na hamu ya kuwa na wewe. Hivyo kwani usikae na mimi hata siku mbili tatu hivi alafu mimi nitakusafirisha." Eliza bila kufikiria alikubali ombi la Alan. Alan alifurahi na kumkumbatia huko akimbusu shavuni. Ndio maana kupenda mpenzi wangu. Hujawahi kunipinga. Mm, mimi naanzaje kumpinga mfalme wangu? Sofia aligeuka kumwangalia Eliza. Hakupenda maamzi aliyoyachukua. Aliona anajisahau kuwa yeye ni mwanafunzi. Sofia alimomba Jordan ampeleke nyumbani kwao. Mbona mapema sana baby? Unaonaje siku ya leo tukimaliza tukiwa pamoja afu kesho ndio rudi home. Hapana baby, mimi namba tu niende leo. Maana wazazi wangu watakuwa na wasiwasi maana watakuwa wameshaona wenzangu na mbona nasoma nao wameshirudi nyumbani. Poa, ngoja basi tuingie hapo mara moja. Jordan alipaki gari nje ya jengo moja kubwa vile ghorofa. Kisha wakashuka na Alan. Wakawaaga kuwa wasubiri. Sofia aligeukea siti ya nyuma alikokuwa ameka Eliza. Hivi Eliza unajielewa wewe? He, kwa nini unauliza hivyo? Sasa unakubali vipi kubaki na Alan? Yaani umejirahisisha kupita maelezo. Unajua sijapenda kabisa. Sophie, mambo yangu na Alan naomba uniachie. 
Unajua kabisa nampenda sana huyu mwanaume. Paka na yani najiuliza siku zote nilikuwa wapi. Ma, mimi sio kwamba na kuingilia. Ila mambo unayafanya sio kabisa. Yaani umeingia mzima mzima na kumuonyesha udhaifu wako. Na nyumbani kwenu utaambia sasa uko wapi? Bwana mimi nitajua nitakavyoambia. Sophie aliamua kumwacha maana hakutaka kushauriwa. Alan na Jordan warudi wakampeleka Sofia nyumbani kwao. Kisha akawapeleka Alan na Eliza nyumbani kwa Alan. Basi Alan na Bibi Begi na Eliza wakaagana na Jordan, waliingia ndani, Alan na akamkaribisha. Karibu mpenzi, hapa ndo kwako kuanzia leo. Kwa hiyo siku na wakati wote unakaribishwa. Eliza alijisikia raha kuambiwa hivyo. Alisi dunia yote ya kwake. Phil alipokuwa nyumbani kwao aliunana wazazi wake kisha alienda chumbani kwake akaoga na kujitupia kitandani ili alale kidogo maana usiku wa jana alichelewa kulala lakini kila alipojaribu kutafuta usingizi haukuja kabisa alijikuta akimfikiria Rashida msichana aliyeteka akili yake na moyo wake alivona hataweza kulala aliamka na kuanza kutafuta nguo za kuvaa kila aliyoishika aliona sio paka alienda kumuita mama yake mama Hebu na mbingo gani hapa nikivanta onekana bomba? He, fili mwanangu. Yaani kuni kokota kote huko nikuja mimi kukuchagulia nguo? Ndio, nataka nipendeze maana nataka niende kwenye sherehe ya rafiki yangu. Sherehe gani tena? Mbona tangia jana hauishi na hekaeka? Ah, hizo hekaeka ni kwa ajili ya hiyo sherehe. Tena ikiwezekana nitalala huko huko mama. Mm, umeanza eh? Nini tena mama? Unajua sherehe zetu sisi vijana huwa zinachelewa kuisha. Hivyo kwa usalama bora ndale tu huko. Nitarudi kesho asubuhi mama. Basi mama yake alimchagulia nguo. Hizi wazi nakupendeza sana Ensa mwangu. Asante mama. Yaani wewe unanifanya kama bibi yako eh? Aliongea mama Fili huko akitoka chumbani kwa Fel. Fili alivaa zile nguo na kujipulizia marashi, kisha akachukua kiatu akavaa, kisha akatoka kwenda kuaga wazazi wake. Wazazi wake walimruhusu. Mama, naomba ila kidogo bas. Mama yake alimgeukia mume wake. Baba Jordan, mpate mtoto ila basi anaenda kwenye sherehe. Una muonekeza sana huyu mwanao. Kwani kwenye sherehe lazima aende na hela. Ampe bwana simzi wanda wangu. Baba yake alifungua wallet na kutoa noti za 10,000 na kumkabidhi fili. Asante. Fili alishukuru na kuondoka. Alipotoka nje ya geti akakutana na Jordan akiwa kwenye gari yake. Akampigia honi, fili akageuka kumwangalia Jordan. Akamuita Fili, akamfuata na kumsalimia. Bibi, umempeleka wapi Rashida? Mm, Pasaenda kwao. <laughs> Ila ulichokifanya jana usiku siku kipenda kabisa. Yaani ulikuja kuharibu mipango ya watu. Unajua Alvin nikakumaindi sana. <laughs> Bro, tuachane na haya bwana. Mimi nawahi kwenye sherehe rafiki yangu. Poa, ila siku nyingine uwe mstarabu. Sawa, naomba la kidogo basi. Jordan aliingiza mkono mfukoni na kutoa 1500 na kumpa mdogo wake. Fili alishukuru na kuondoka akiwa na furaha. Alipitia stendi akamkatia ticket Rashida kisha akamfuata kule guest. Alipofika alipiga hodi Rashida akaenda kufungua alipomwona Fili aliacha tabasamu na kumkaribisha. Fili aliingia na kuweka kitandani. Vipi uko poa? Mimi niko poa. Pole bwana kwa kuacha peke yako. Na usijali. Ah, naona unaangalia tu katuni za watoto. Rashida aliona aibu kuambiwa hivyo. Ah, siku na kingine cha kuangalia nikaamua tu niangalie katuni. Feli alimpa ticket iliyokuwa imehifadhiwa kwenye basha. Shika hii tiketi yako, itunze vizuri. Rashida alipokea na kuifungua ili kuangalia anaondoka na basi gani na ni saa ngapi. Alishangaa kuona hela imerudi. Alimwangalia Feli na kumuuliza. "He, na hizi hela za nini? Utatumia kwa safarini." "Eh, ina maana ticket umekata kwa yale yako?" "Ndio, kwani kuna tatizo?" Hapana, lakini kwa nini unanifanyia yote? Hmm. Hujui kwa nini nafanya Rashida? Rashida alinyamaza na kumwangalia Fili, alimsogelea na kumwambia, "Nafanya yote kwa sababu naishi kwenye moyo wangu." Rashida alinamisha macho yake chini. Fili alizidi kumsogelea na kumshika mkono. "Na usifikiri nafanya haya ili kukushawishi unipende, hapana. Ila moyo wangu unaituma tu kukufanyia haya yote." Na kuona ni mtu muhimu sana tangia nilipohisi na kupenda. Moyo ndio ambao unanichanganya kwa kupenda kitu kizuri ambacho sina uhakika wa kukipata. Rashid alinyamaza huku mapigo yake ya moyo yakienda kazi. Fili aliendelea kuvipapasa vidole vizuri vya Rashida 
alipona ajibiwe aliamua kuachia ule mkono na kubadili mada. Ah, uh, inaonekana tangia nimekuacha haujatoka ndani eh. Umekula kweli? Hapana, nilikuwa sijisikii nja. Hata hivyo, muda mwingi niliutumia kulala. Sina muda mrefu nimetoka kuamka. Ah. Bas poa, jiande bas nikakutembeze pia ukapate chakula. Fili alinyanyuka akatoka nje. Rashida alikuwa kashaoga. Alibadili nguo, alipomaliza, akatoka, akamkuta Phil anamsubiri. Wakarudisha funguo mapokezi. Vipi, tunaenda kula kwanza au tukazunguke? Mm, vivyote ni sawa tu kwangu. Kwa kuwa Rashida alikuwa hajala mchana, walienda kupata chakula kwanza. Fili alimpa uhuru wa kuchagua chakula anachotaka. Wewe giza chochote tu. Aibu zako naomba ziweke pembeni tafadhali. Rashida alitabasamu. Mudumu alifika, Fili aliagiza ndizi nyama. Rashida aliagiza chips mayai. Mudumu alipokuwa anaondoka, Fili alimuita na kumwambia awaongezee na kuku mzima wa kienyeji. Waliendelea kunywa vinyaji. Baada ya dakika kumi walipelekewa chakula chao wakiwa wanaendelea kula simu ya Fili aliita. Alikuwa ni Sofia ndio ambaye alikuwa anapiga. Fili alipokea. Vipi Sofia nambie? Safi nimekupigia nikulizie Rashida alifanikiwa kuondoka. Hapana nipo naye ila kesho saa 12 ndio ataondoka. Ah afadhali nashukuru. Yaani umemsaidia sana rafiki yangu. Unajua nilikuwa na wasiwasi. Hebu naomba niongee naye kwanza. Fili alimpa simu Rashida. Mm. Chukua ongea na Sofi. Halo Sofi mambo? Safi maidi ya kwema. Kwema tu vipi umesharudi nyumbani au bado mpo na wapenzi wenu? Ah mimi nipo kwetu saa hizi ila Eliza ameenda kwa Alan wamekubaliana ake wiki moja kwa hiyo mwenzako wako anahudumia ndoa. Rashida na Sofia walicheka. <laughs> Tumwache na mambo yake. Ila mimi kesho naondoka. Sawa lakini hauna shida yote. Sina shida. Kesho tutaongea nikishafika nyumbani nitakutafuta. Sawa love, uwe na siku mwema. Haya nawe pia. Sofia alikata simu. Fili alichukua simu yake. Waliendelea kula huko akipiga stories za shule na vituko vya wanafunzi wakicheka sana na kufurahi. Walipomaliza kula waliondoka, Fili alimtembeza maeneo machache ya mji wa Mbea. Wakiwa wanatembea, Fili alimshika mkono Rashida. Afadhali hata nikikushika hivi mkono nafarijika. Waliangaliana kisha Rashida akatabasamu. Kwa hiyo hapo unajisikia vizuri? Sana, yani moyo wangu. Da, basi tu. Fili, naweza kuuliza kitu? Auliza tu. Hivi kitu gani kimekufanya unipende? Fili alishusha pumzi. Sijui hata nikwambie nini ili uweze kunielewa. Kwanza sikuwahi kupenda kama nilivyokupenda. Mimi siku ya kwanza kukuona nilihisi utofauti. Yaani kila wakati nitamani kuangalia. Nikadhani labda ni macho tu ndio anataka kuangalia jinsi ambavyo uko mzuri. Lakini kumbe moyo nao ulikuwa na jambo lake. Nikajikuta na kuweka moyoni. Na hata ulivonizingua kunipa jibu langu. Nikatamani nikate tamaa niendelee na mambo mengine lakini wapi? Moyo wangu ulikuwa umegoma kabisa. Yaani imekuwa ni kama umebeba nusu ya moyo wangu na mimi nimebakiwa na nusu. Hmm. Hata mimi nakupenda lakini naogopa kuumizwa eti. Fili alisimama. Rashida, na kwa pia sitaweza kukuumiza. Naomba unipe nafasi. Hmm. Mimi nimekubali ila tambua moyo wangu ni mdogo. Hawezi kuvumilia madhera. Usijali, upo same sahi. Waliondoka na kurudi kulala wakiwa na furaha. Fili kuamini kama amekubaliwa baada ya kuzungushwa kwa muda mrefu. Kwa usiku ule wailala pamoja. Lakini hakuna aliyemgusa mwenzake. Kulipokucha, Fili aliamka na kumwamsha Rashida ajiandae kwa ajili ya safari. Alipomaliza kujiandaa alimwambia Fili, "Nipo tayari." Fili alimsogelea na kumbusu kwenye paji la uso. Kwa hizi siku mbili ambazo nimekuwa pamoja na wewe, nimejikuta na kuzoea sana. Yaani sitamani kuwa mbali na wewe. Hata mimi natamani tuendelee kuwa pamoja. Nitakumbuka sana. Usijali, we nenda. Natumai ukirudi tutaendelea na penzi letu. Ila naomba usiache kunitafuta hata kwa kunitumia ujumbe. Sawa, twende basi mdo umeenda. Fili alibeba begi wakaelekea stendi. Rashida alichukua begi lake wakaagana. Rashida akapanda kwenye gari. Fili aliondoka huko akimpongea mkono. Kipindi chote cha likizo walikuwa wakiwasiliana na kuongea mambo mengi kuhusu penzi lao jipya. Kila mmoja aliahidi kumpenda mwenzake na itatokea kamsalite. Likizo liisha Rashida alijiandaa kurudi shule. 
mama yake akuacha kumpausia wa kuwa makini sana kwa masomo yake pia jitulize asije akamtia aibu siku rashid alivondoka kwao aliwasiliana na fili kwa kukubaliana kuwa ataenda kumpokea stand alipofika stand ya Mbea alishuka na kwenda kusimama pembeni na kimsubiri fili aende kumpokea mara akashangaa anazibwa macho kwa akili yake alijua ni fili fili bwana niache bwana mwanzumi nimechoka ujue hebu achie michezo yako ah kumbe mambo yametarada hivyo <laughs> paka mmefikia hatua ya kuja kupokeana. <laughs> Aliongea faraja huku akimwachia Rashida. Aligeuka kumwangalia akamkumbatia huku akicheka. "He, na wewe ndio umeingia saa hizi? Ndio, nimeingia muda si mrefu. Eh, hey, afadhali hata nimepata kampa tutaenda wote shule." Mm, lakini wewe si unakuja kupokelewa na mpenzi wako Feli? Ah, bwana wewe naye acha basi kuza mambo. Wakio bado anaongea Feli aliwafuata na kuwasalimia. "Oh, faraja, kumbe mmekuja wote." Hapana tumekutana hapa hapa. Sasa jamani tunaelekea shule au mimi niwache. Faraja aliwauliza. Hapana, sasa hizi mdo umeenda mpaka tufike shuleni. Itakuwa ni usiku sana. Mnaonaje tukaenda kupumzika sehemu afike shuma pema tukaelekea shuleni. Ni wazo zuri ila sisi ni wageni, hatujui mji vizuri. Msijali, mpo na mimi. Fila alikodi taksi wakaenda mpaka nyumbani kwao. Rashida na Faraja hawakujua naelekea ni wapi. Waliposhuka waliingia ndani ya geti. Ilikuwa ni nyumba moja kubwa tu na nzuri. Pia kulikuwa kumetulia. Rashida na Faraja waliangaliana. Faraja uzalendo ulimshinda akauliza. Huku ni wapi? Kabla jajibu walikutana mama yake Fili akawakaribisha. Eh, kumbe umeshafika na wageni. Karibuni wanangu. Asante. Walikaribishwa akakaa huku Fili akipeleka mizigo ndani. Pole na safari. Asante. Fili aliporudi aliwatambulisha kwa mama yake. Mama, hawa ni marafiki zangu tunasoma wote. Wamefika muda mbovu ndio maana nikaona nije nao kesho mapema tunaenda. Haina shida, karibuni sana wanangu. Dada wa kazi aliitwa akaja kuwachukua na kuwapeleka chumba atakacholala. Walioga walipomaliza walikuja kuongea, wakaenda kupata chakula, kisha akakaa na kupiga story. Muda ulipoenda waliagana na kwenda kulala. Wewe kumbe kwa kinafiri ni kuzuri hivi. <laughs> Mwenye ndo kwanza nafika leo na wala hata sikujua kama angetuleta huko. Vipi umwasiliana na Sofia? Ndio naye alisema kwamba anaenda kesho. Nasikia Eliza ndio kapagawa na huyo mwanaume. Alifika kutangia juzi yupo nyumbani tu kwa Alan. Wanapika na kupakua. Mm, hongere zake kama kashapata mme. Mwenzetu ana hasara. Ah, Bwana hebu tuache ombea tulale. Walilala kesho yake waliamka mapema. Fili alienda kwa gongea. Mimi salama. Ndio vipi wewe? Amini kwa poa. Fili alimwangalia Rashida akamkonyeza. Faraja aliona akatabasamu. Jamani, mtanisame tu. Kama mnavyojua kunyamaza wasiwezi. Mngineweka wazi nijue kinachoendelea kati yenu. Mm. Hmm. Ai naye Faraja. Ndio maana mnakosana na Eliza kila kitu tunataka kujua. Ah, uh, lakini sio mbaya. Mimi naona tu ni vizuri kama akijua mimi na Rashida tumekuwa wapenzi rasmi. Mhm. <laughs> Nilijua tu mwisho wa siku angekuwa hivi. Maana ile mambo sijia ya kukaba kabencha hayakuwa na usalama lakini ni vizuri. Nawatakia kila la heri kwenye safari yenu ya mapenzi. Walijiandaa wakaenda kupata chai kisha akaondoka kuelekea shuleni kuendelea na masomo. Ilipita wiki moja Eliza hakuonekana shuleni. Bado alikuwa nyumbani kwa Alan na kwenda kwenye majumba ya starehe. Siku moja usiku akiwa amejilaza kitandani Alan alimuuliza. Kwa hiyo kesho ndo naenda shule. Ndiyo, lakini naenda kwa sababu tu inanibidi. Yaani ingekuwa ni mamzi yangu. Ningeendelea kubaki na wewe bibi wangu. Usijali nenda kasome kwanza. Ukipata nafasi utakuwa unakuja. Si unajua tena mwaka huu natakiwa kufanya mtihani. Yaani ukimaliza tu na kuchukua mzima. Kweli bibi? Ndiyo, wewe ni mke wangu. Eliza alifurahi na kujisogeza kifuani kwa Alan. Kesho yake alienda kufanywa shopping ya vitu vya shule. Kisha alipofika shule, aliungana na wenzake. Hakuna aliyemwambia kitu kwa sababu hapendi kuingiliwa. Ilipofika jioni alianza kupanga vyake kwenye tranka huku akiwalingishia wenzake. Jamani, kupendwa raha jamani. Ona mambo ambayo unafanywa na mpenzi wangu. Ah. Wenzake walikonyezana na kumcheka. Siku moja alipokuwa anatoka shuleni kuelekea hostel. Kuna gari ilikuwa inawafuata kwa nyuma. Na ilikuwa inawafuata kwa mwendo wa taratibu tu. Faraja aligeuka. Jamani, hili gari vipi? Mbona kama inatufuatilia? Wote waligeuka kuangalia kisha wakaachana nalo 
waliendelea kutembea lile gari liliongeza mwendo na kuafikia kio cha gari kilishushwa kisha ikasikika sauti ya kiume habari wa rembo wote waligeuka kumwangalia Rashida alipomuona alikunja sura he kumbi ni wewe Alvin alisema Eliza ndio mnaelekea kwa hizi atunenda hostel Rashida hakuona haja ya kuendelea kusimama pale alimvuta mkono faraja wakawa wanatembea ina maana mwezenu bado anasira na mimi ndio maana kitu kilichotaka kumfanyia sio kitu kizuri hata ningekuwa mimi ningekasarika Sofia alimwambia Alvin ah itakuwa wewe ndio unamjaza ujinga kwani kuna kipi cha ajabu kwani yule ni mtoto kuna kitu ambacho akijui Sofia kupendezwa na majibu ya Alvin aliondoka na kumwacha anaongea na Eliza Hu vipi au anataka nini si afunguke tu sio kunifanyia mimi kisirani ah achana naye wote ndio wale wale unajua nakubali sana shemu wangu sasa ingia kwenye gari kuna mpango nataka unifanyie bila kusita Eliza alipanda kwenye gari wakasogea sehemu ambayo hawezi kuonekana mhm niambie shemu ni hivi unajua mimi yule rafiki yenu nimemwelewa sana natamani kuwa naye naomba basi unisaidie kuongea naye ikiwezekana kama utaweza kumshawishi nikaonana naye nitakupa zaidi nzuri sana Mtajaribu maana sasa hivi mapenzi yake yote hapo kwa fele. Asiki wala haoni. Alvin alicheka kwa dharau sana. <laughs> yani amekosa mwanaume mpaka angukie kwa fele. Atampa nini sasa zaidi ya kudanganya tu. Atampa msaada gani? Ikiwa nani anategemea kupewa. Yani <laughs> sijata nisemeje. Lakini usijali nitafanya ni wazaru. So unajua tena unanijua una mimi pango yangu. Ya na kuamini sana we ni mjanja. Alvin alimpa namba yake ya simu kwa ajili ya kuwasiliana. Eliza aliporudi hostel alimwambia Rashida. Unataka kufanya nini sasa hizi? Naenda kufua nguo zangu za shule. Basi ukimaliza basi nitafute na maongezi marefu tena ya muhimu sana na wewe. Rashida alikubali kisha akatoka nje. Sofia alikuwa amejilaza kitandani kwake, alimwangalia Eliza akajua lazima atakuwa ametumwa na Arvin. Jioni walipokuwa wanakula chakula cha usiku, Eliza alimwomba Rashida wakakae pembeni wazungumze. Nisigane nzito mpaka mnatoana chembe jamani. Faraja alilopoka. Eh, jamani mengine ni siri amtakiwi kujua. Hm. Mimi nimeshakijua hicho unachotaka kumwambia. Sofia alimwambia. Ongera kwa kuwa mfalme Jose. Rashid alibeba sani yake ya ugali, maharage na mboga za majani wakienda kukaa nje. Shoga na ujumbe wako kutoka kwa Arvin. Kwanza anaomba msamaha kwa yale yote yaliyotokea siku ile. Na anasema ilikuwa ni pombe tu ambayo ilikuwa inampelekesha. Eliza aliweka kituo huku Rashida akiwa anamsikiliza kwa makini. Mhm, endelea na kusikiliza. Pia anasema anakupenda sana. Anaomba umpe nafasi ikiwezekana hata muonane ili muyaweke na muweze kuyajenga. Ah. Uh, Kumsamee mimi nishamsamee siku nyingi tu. Ila ilo ombi lake la pili sijali afiki. Mimi sio mwanamke aina yake. Hivyo akatafute ambaye anaona anaendana naye. He? Yaani wewe unapoteza bahati jamani? Unamkataje mwanume mzuri na ana pesa zake? Ah, uzuri na pesa ni vya kwake. Na mimi sijaviona na wala sina shida navyo. He, bwana, usitaki kuniambia kwamba umedata kwa huyu wa kidato kimoja ambaye kila kukicha anakuimbia mashairi anakupenda na kupenda. Ya, ndio huyo huyo na ndio ninayempenda na ndio mwenye nafasi kwenye moyo wangu. Rashid alinyanyuka na kuingia ndani. Baada ya siku mbili kupita Alvin alipiga simu kuulizia jibu lake. Eliza alimwambia alivojibiwa ila alimpa moyo kuwa hakuna kitakachoshindikana. Fili na Rashida penzi lao lilizidi kushamiri. Walisaidiana kwenye masomo na kwenye shida yoyote ile wakipanga muda wa kujisomea na muda wa kupanga mambo yao binafsi. Siku moja ilikuwa ni muda jioni hivi walipokuwa wanajisomea Eliza alimfuata Rashida. Rashida Njoo ongea na simu kuna mtu kakupigia hapa. Hmm, ni nani? Ah, sijui labda ni ndugu yako. Wenje tu ongea naye. Rashida alisimama na kuongozana na Eliza mpaka nyuma ya madarasa. Eliza akapiga ile namba ilipopokelewa akampa Rashida. Hello? Rashida mpenzi. Hivi kwa nini utaka kunielewa? Unataka nikufanyie nini utambue kwamba nakupenda? Rashida aligundua aliyekuwa anaongea ni Alvin. Nani alikwambia na shida ya kitu kutoka kwako? Hebu naomba basi unipumzishe sikuhitaji nina mwanamume nimempenda. Oh, ni yako kafiri, si ndio? 
Ya huyo huyo. Ndoambie ameoteka moyo wangu. Sio ni mwanamume mwingine zaidi yake. Alafu naomba usinisumbue tafadhali. Sawa, ila tutaona. Kama utaendelea na huyo fili wako au la. Mimi wasikubali kushindwa. Tena kushindwa na katoto ka juzi tu ambako bado kanuka maziwa. Rashida hakuona haja ya kupigishana kelele na mtu asielewa. Akaamua kata simu na kumrudishia Eliza simu yake. Tafadhali, naomba akipiga tena usiniite. Sitaki ukaribu na huyo mtu. Kwani kwa, kwa kufanya nini kaka watu mpaka umchukie kiasi hicho? Ah simchukii. Ila anachukia tu tabia zake ila yeye simchukii. Rashida airudi darasani wakaendelea kusoma. Mm, ulikuwa unaongea na mama? Fili aliuliza. Hapana ya rafiki yangu tu nyumbani. Mm, wa kike wa kiume. Mm, jamani bebe umeshaanza na wivu wako jamani ni wa kike. Wivu lazima mami, naogopa kuibiwa. Hakuwa na amani bwana, mi ni wako peke yako. Asante bebe, nakupenda sana. Mimi zaidi ya sana. Fili alimshika mkono na kumwangalia usoni. Mbona niangalie hivyo kipenzi? Nasikia raha kuangalia. Natamani atakubusu. <laughs> bwana, hebu acha hizo tupo darasani. Sawa, ila tukitoka nitakubusu. Alafu outing day ya mwezi huu, umepanga kwenda wapi? Ah, sina pa kwenda ila nitatoka kwenda kununua vitu vya kutumia. Basi, naomba usije ukatoka na akina Jordan. Sipendi upate matatizo. Hapana, siwezi kutoka nao. Eliza alikuwa anawaangalia wanavyoongea. Kisha akawaambia wenzake. Hivi, mnajua Rashida hana akili. Eta namkataa Alvin na kumngangania fili. Sasa huyo atamsaidia nini? Hata kipata tatizo atamsaidia yeye kweli? Akili anazo sana. Ndio maana kachagua kilicho sahihi kwake. Yeye hajaangalia hela, ameangalia nini moyo wake unataka. Hapana, kwa mimi siwezi kuwa na mahusiano na mfuzi mwenzangu. Sasa mfano wa kupiana mimba, nini kitaendelea kama sio kukimbiana tu? Ah, hiyo ni mipango yao, watajua tu wenyewe bwana. Hata huyo wa kwako anaweza akakujaza mimba. Na sikuangalia kwa chochote. Faraja akadakia. Unajua unaishangaza sana we mambo yako. Yaani we mambo yako tayari kabisa kuingiliwa. Inakuwaje kwa mwenzako sasa? We naye hujumu mwenzako amepata kazi ya ukwadi. Mm, ndio ukwadi na nalipwa. Sasa mnataka nini sasa? Hmm, ndio maana kakazana, kumbe kuna malipo. Ila ukazane maana ninavyoona siji kama utafanikisha ro jambo lako. Alvin hakukata tamaa. Alizidi kumfuatia Rashida pia kumpelekea na visa wadi lakini Rashida alikataa. Pia Eliza alitumia mbinu zake zote ili kumfikisha mikononi mwa Alvin lakini alishindwa. Akaamua kuacha. Alvin alimfuata Jordan. Jordan. Hivi ni bwana mdogo, kampa nini yule demu mpaka anamganda vile? Eh, ina maana bado unamfuatilia tu. Uh, unajua siku ile usiku nilikuwa namchukulia hapo watu. Lakini nilipomuona asubuhi nikagundua ni bonge la toto. Yaani nimetokea kumpenda na yupo tayari kufanya chochote. Hata akitaka nimsomeshe nitafanya hivyo. <coughs> Sasa unashindwa nini? Afile na nizibia, unajua yule mtoto asikii wala haoni. Yaani nimetumia njia zote lakini wapi? Ila sijakata tamaa, nitafanya kitu. Kitu gani hasa? Ah, Mimi nitajua. Afanye ufanyavyo ila nakuomba usije ukamvuruga dogo. We deal na huyo demu wako. Siku ya outing day ilipofika. Fili alimpitia Rashida wakatoka wote kisha wakaenda nyumbani kwao. Jordan na Alvin walifika wakawakuta wanachezea game. Alvin alipoona alikunja uso. Jordan alimwangalia kisha akamuita Phil wakaenda chumbani. Alvin akaenda kukaa na Rashida. Rashida hakuwa na habari naye. Alvin alimkazia jicho. Oya, vipi? Alvin alimwambia Rashida. Rashida alimwangalia kumjibu. Hivi ya mtoto, mbona kiburi hivyo? Hivyo unachukuliaje? Unaniunaje yani? Mimi nakuchukulia kawaida sana. Alvin aitabasamu kisha akamsogelea na kumshika kidevu Rashida. Alitoa mkono wa Alvin. Tafadhali, naomba tuheshimiane. Rashida, hebu naomba basi niangalie. Unajua naposema nakupenda na maanisha. Hebu sahau iliyopita, tugange ajayo. Napata tabu kwa ajili yako. Pia mimi napata tabu navyo ningangania. Yaani sikufikirei kabisa. Wewe si mwanamume ambaye namhitaji, hebu tafuta bus stop yako. Kwa hiyo wewe tabu yako ni fail. Ndio, tena yuko peke yake na ndio mwenye nafasi kwenye moyo wangu. Safi sana, ila kaa ukijua. Mimi ndio mwanamume sahihi kwako. Na huwa nikitaka kitu, lazima nikipate. Hivyo ipo siku utakuwa wangu. Na utanipenda kuliko hata ninavyokupenda mimi. 
Fili na Jordan walipofika chumbani, Jordan alimwambia Fili akae. Fili, hivi ni kweli kabisa Rashida ni mpenzi wako? Ndiyo. Lakini unajua Alvin anamfuatilia na kila siku huwa anakuja shuleni kwenu kumfuatilia. <coughs> Bila maana nataka kuniambia kwamba wana mahusiano. Na sijajua kama kamkubali kwani wewe unamhitaji sana. Bro, hakuna msichana anayempenda kama Rashida. Natamani kama hata ingewezekana niwe naye siku zote za maisha yangu. Bro, anitaka tu kujua hilo. Fila kujua kwa nini kaka yake alitaka kujua juu ya mahusiano yao. Walitoka kule chumbani na kurudi sitting room. Jordan alimuita Arvin ili waondoke. Arvin alinyanyuka akawa anaangalia kisha akasema, "Nawatakia bahati njema wapenda nao." Kisha aliondoka. Fila alimgeukia Rashida. Hmm, niliondoka nikwambia ni. Hakuna la maana aliloongea. Ni kweli huwa anakufuata shuleni? Ndio huwa anakuja. Sasa kwa nini uniambii? Paka nakuja kusikia kwa watu wengine. Ah, niliona aina muhimu ndio maana sikukwambia. Hapana mpenzi. Unataka unaniambia maana nimegundua penzi letu limezungukwa na maadui wengi. Sawa, hilo ni limeisha mpenzi. Tuendelee tu kucheza game bwana. Tusiendelee kuliwaza sana hilo. Sawa, ila kwa makini usijue kanisaliti. <laughs> Haitatokea. Sofia outing yake alimalizia kwao. Wakati anaondoka, alipita kwenye baa moja, akaona gari ya Jordan ilikuwa imepaki. Alichukua simu yake na kutaka kumpigia, ila akaamua kuacha. Aliingia kabla hajafika alisikia sauti ikiwa inacheka. Aligeuka ile kuangalia kuamini kumuona Jordan akiwa na mwanamke wakinyoesha na bia huku akikumbatiana na kukisi. Pia Eliza alikuwaepo na mpenzi wake Alan. Sofia aliumia sana. Alitamani awafuate lakini moyo wake ulisita. Akaamua kuondoka. Wakati anageuka aondoke alikutana Arvin akiwa amemshika kiuno mwanamke. Arvin alimwangalia kisha akawaangalia wakina Jordan ambao walikuwa busy na mambo yao. Sofia aliwapiga na kuondoka. Arvin alimfuata Jordan na kumnongoneza ili yule mwanamke aliyekuwa naye asisikie. Sofia alikuepo hapa umemwona? Jordan alishtuka na kumuuliza yuko wapi? Ameondoka. Jordan alikaa kimya akifikiria afanye nini. Jordan alinyanyuka na kutoka nje kumwangalia lakini hakumuona. Na alipojaribu kumpigia simu Sofia alikata. Jordan alipiga kama mara tatu lakini Sofia aliendelea kumkatia na kuizima kabisa. Huyu mtoto mjinga. Anafikiri na, na muda mimi wa kumbembeleza akafia mbele huko. Wala hata inishtue. Kwa demu yuko peke yake. Jordan airudi kwenda kuendelea kunywa. Sofia alifika hostel alipoingia chumbani kwao hakumkucha mtu. Alipanda kitandani kwake na kuanza kulia kwa uchungu. Aliamini Eliza sio mtu mzuri na atakuwa anajua mengi kuhusu Jordan lakini hamwambii. Muda ulipoenda, Phil na Rashida walimwaga mama Jordan. Mama si tunaenda. Mdo wetu wa kukaa hapa nadhani umeisha. Eh jamani sawa nangu lakini ngoja kuna kitu basi nimewaandalia. Alienda jikoni akatoka na mfuko. Humu kuna mifuko miwili nimewawekea chakula. Mkifika huko mtagawana. Rashida aliupokea ule mfuko kisha akashukuru. Ndio maana leo ulikuwa busy jikoni, kumbe ulikuwa unajipikilisha. Ndio, nilikuwa napikia wanangu. Haya, asante mama yangu kipenzi. Haya wanangu, mwaini samuende na mkifika kwa msome kwa bidii. Mama Jordan aliwakumbatia na kwa busu kisha akaondoka. Mama yako ana upendo sana. Ndio, ni kipenzi cha watu. Hana makuu. Ila siku nyingine useme mama mkwe, sio mama yako, sawa? Rashida alitabasamu. Hapana, <laughs> bado kumuita hivyo. Nitaku, nitamuita tu mama. Ukiwa na mimi, muite mama mkwe. Mm, sawa. Walipofika maeneo ya shule, waligawana kila mtu na mfuko wake kisha wakaagana kila mmoja akashika njia kuelekea hosteli kwao. Rashida alipokuwa njiani, alikutana na faraja, wako na rudi wote mpaka hostel. Walipofika walishangaa kumputa Sofia macho ni mekundo. Faraja akaenda kukaa karibu yake. Vipi mami, ulikuwa nalia? Sofia alianza tena kulia. Wenzake walimbembeleza Rashida alienda kuchukua maji kwenye kikombe akampanywe. Kunywa kipenzi upunguze hasira. Sofia alichukua ile maji akanywa akakaa alikaa kimya kama dakika kumi hivi na tano. kisha akaanza kuasimulia aliyomkuta. Nimemkuta Jordan yupo na mwanamke ba inaonekana mwanamke wake. Pia Eliza yupo nao. Eliza? Eliza kaingia ba. Ndio yuko pamoja na Aaron. Kinachoniuma ni kuwa Eliza atakuwa anajua mambo mengi ambayo anawafanya Jordan. 
ila haniambi huyu rafiki gani sasa basi mpenzi usirie achana naye Eliza sasa hivi amebadilika sana tumwache tu na mambo yake huyu sio kumwacha tumwambie ukweli hapana faraja haina haja kumwambia nimeshaamua kuchukua mamzi sitaki tena kuwa na Jordan nilikuwa naambiwa hajatulia anapenda wanawake lakini sikuamini kutokana na mapenzi ambayo alikuwa ananionyeshea nikawa kiziwi sikusikia wala sikuona sasa leo umefika mwisho sita uzunika wala kulia tena kwa ajili ya mapenzi Rashida Faraja tufanyeni tu juhudi kwenye masomo Sawa tuko pamoja saa hii iliyopita Walikumbatiana na kupeana moyo Eliza aliporudi aliwakuta wenzake wanakula chakula alichopewa Rashida na Mama Jordan He jamani kumbe mnakula vitu vitamu hivi Alaongea Eliza huku akinyosha mkono kuchukua sambusa Faraja alimnyang'anya Kwani huko ulikotoka ujala? Hebu stufurugie budget hapa. He, jamani amekuwa hayo. Roho na kutoka kwa vitu vidogo kama hivyo jamani. Kwa taifa yako nimekula vitu vya maana. Hapa nilipo nimeshiba. Mmm, ni huna lolote. Usiku Sofia aliwasha simu yake muda ule ule. Simu ileita Jordan alikuwa anapiga. Sofia alipokea kisha kanyamaza kuongea. Vi baby, mbona ulizima simu? Niliamua, ongea shida yako, nataka kupumzika. Una nini mpaka unajibu hivyo? Sikiliza wewe, namba kwanza leo usinitafute na sikuitaji fanya yako. Poa bwana, kwa demo uko peke yako bwana. <laughs> na kwa taarifa yako, wewe ulikuwa wa kumi Hivyo sijapungukiwa na chochote. Cha parapa bwana. Kwanza mtu mwenye hata uereweki unaenda kama unarudi bwana. <laughs> Hayo ni maneno ya mkosaji. Dume zima ovyo. Sofia alikata simu, Jordan aliendelea kumtumia message lakini hakumjibu. Siku moja muda wa masomo ulipoisha, wanafunzi walitawanyika. Fili akiwa na wenzake wanarudi hosteli. Msana mmoja alimuita Fili aligeuka kumwangalia yule msana alimnyoshia mkono na kumuita Fili alimfuata. Mambo safi. Nimekusubiri kwa muda mrefu. Fili alimwangalia. Kwa nini nani? Mimi sikufahamu. Yule dada alimsogelea. Hmm, unanifahamu sema tu labda utakuwa umenisahau. Mimi mbona sikukumbuki? Ana kitambo sana tuliachana hivyo kunikumbuka itakuwa ni ngumu. Mimi nimekumbuka kwa sababu wewe kwangu ni muhimu. Feli alishangaa. Alimshangaa sana ule mdada. Una maana gani kusema mimi ni muhimu kwako? Kivipi yani? Yule binti aitabasamu huku akimwangalia Feli kwa jicho la kurembua. Ah, achana na hilo basi. Ngoja nikumbushe. Mimi ni Veronica. Tuliseme wote shule ya msingi. Feli alijaribu kukumbuka. Mbona sikukumbuki? Usijali bwana taratibu utanikumbuka. Sawa basi ngoja niwai hostel. Si unajua tena muda wa msosio. Poa basi kesho nitakuja kukumbusha sawa. Poa. Waliagana Fili akaondoka huku Veronica akimwangalia. Hmm. Kumbe nimekutanishwa na mwanume mzuri hivi. Hakika kazi itaenda vizuri. Veronica alimpigia simu Arvin na kumuuliza alipo ili waonane. Alipomwambia alifunga safari na kumfata. Vipu muona naye? Ndio ni mwana naye sasa ingekuwa vizuri kama unginipa maelezo vizuri ili nifanye kazi kwa ufasaha. Alvin alimpa karatasi. Kila kitu kimeandikwa hapo. Kwa hiyo kimuelekeza kama ilivyoandikwa utapata tiketi ya kuwa karibu naye. Veronica alipokea na kuziangalia. Poa antenda kuzipitia. Alvin alitoa hela na kumpatia kama nauli. Kisha yake mida ile ile Veronica alienda shuleni kwa nana Fili. Naambie Leo nimekuja kukufahamisha vizuri. Mimi ni mtoto wa mzee Ndimbo. Unakumbuka tulikuwa tunaenda kuchuma mapera kule bondeni? Tuka tunafukuzwa. Sasa mkao mnakimbia, mimi nikana lia, nikana chumwa na miba. Fili alicheka sana. Hapo <laughs> sasa nimekumbuka, ni kitambo sana. Vipi ulikuwa wapi? <laughs> ni kweli, baada kumaliza darasa la saba nilienda Dodoma kwa mama mdogo. I said nimefurahi kukuona. Waliendelea kuongea. Mara kwa mara Veronica alienda kumtembelea Fili huku akiwa anampelekea vijizawadi. Mara nyingi Jumamosi Fili na Rashida walikuwa nakutana, wanajisomea na kuongea mambo yao. Mara alingia Veronica, Fili alishangaa. Veronica umeingiaje huko? Veronica alitabasamu na kwenda kukaa karibu yao. Mambo zenu safi. Fili na Rashida walitikia. Vipi kutegemea kama ningekuja? Ah, yaani unajua umenishangaza. Kwanza umejuaje kama nipo huko? Na umeingiaje pale getini? Veronica alicheka. Unajua ukiwa na nia lazima ufanikiwe. Nitamani kukuona. Ndio maana nikafanya judi zote pale getini. Nimeingia kama mwanafunzi wa hapa. 
Rashida alikuwa anawasikiliza na viongea. Ah, Rashida, huyu ni Veronica. Rafiki yangu tutoni. Kamla hajamalizia kutambulisha Veronica kadakia. Tena tulikuwa marafiki wakubwa, tulicheza pamoja, tulijipikilisha na kucheza mchezo kama baba na mama. Tulipendana sana. Alipokuepo fili na mimi nilikuepo. Veronica alikuwa anamwangalia Rashida na kumnyari na kumbinulia mdomo. Rashida alihisi kuna kitu kinaendelea. Alikusanya vitu vyake. Fili, mdo wangu akua hapo umeishangoja ni wache. Asunge subiri totoka wote. Fili, ungemwache tu waende, nilikuwa na mwangezi na wewe. Fili, hakulithika Rashida kuondoka. Lakini Rashida aliamua kuondoka. Hakuweza kufumilia mambo ya Veronica. Fili, alikuwa na muangalia anavondoka. Ijambu gano atakuangea. Fili, unakumbuka siku ya kwanza nilipokuona. Nilikuambia we ni mtu muhimu sana kwangu. Ndiyo, lakini, hukuniambia mtu muhimu kivipi. Nakupenda, ni kwa nakupenda tangu siku nyingi na dhani huni wakati wetu sasa. Wewe unaongea upuzi gani? Fili anaongea kwa kupaniki. Tulie basi tuongee wewe sitaki kuongea hayo mambo. Na kama hicho ndicho kilichokuleta kwangu, naomba usije tena. Mi na mpenzi wangu. Kwa hiyo mimi sifai kwa mpenzi wako. Sio hufai, ila huna nafasi kwenye moyo wangu. Fili alibeba vitu vyake na kutaka kuondoka. Veronica akamzuia. Saman, naomba okay tuongee. Ili njaribu kuelezea hisia zangu, lakini kama hautaki, siwezi kukulazimisha ila nilikuwa na ombi lingine. Ombi gani? Atubai kuwa marafiki. Kwa hilo alina shida ila kwenye mahusiano hapana. Hmm, nashukuru kwa kukubali ombi langu. Sawa, mimi naondoka. Hata mimi naondoka tongozane. Waliongozana mpaka nje wa Kagana, Veronica alienda kusimama kwenye mti huku Fili akielekea hostel. Kesho yake Rashida alipokutana na Fili, alitaka kujua ukweli kuhusu Veronica. Fili alimueleza kuanzia siku alivokuja na kujitambulisha kwa rafiki yake. Hmm. Fili mpenzi wangu. Isija ukawa unanizunguka. Maana siku leo na huyo mtu wako. Kwa namani baby. Mimi najitambua. Siku moja Fili aliomba ruhusa na kwenda nyumbani kwao. Alipokuwa njiani, Veronica alimpigia simu kumjulia hali. Aliposikia mungurumu wa gari, alimuuliza. Inaonekana hapo shule ni ukwapi? Uh, nipo njiani nelekea nyumbani Nomba basi tuonane kabla ujafika home Kwa ni uko hapi We nelekeze ulipo tu ni kufante Fili alimulekeza Kisha kenda kukasem kumsubiri Mana alisema hayupo ambali na meneo hayo Baada dakika kumi Veronica alifika akiwa kashika chupa mbili za juice Haka mpa moja Phil Kila moja alianza kunyo juice yake Nambie unajua naraka ntakio kurudi shule Hakunya kwanza juisi bwana. Veronica alikuwa anampigisha story Fili. Fili na alianza kuishia nguvu. Veronica alimtumia ujumbe Arvin. Baada ya dakika chache, Arvin alifika, akakuta Fili amelegea. Tena alikuwa hajiwezi. Walimpandisha kwenye gari na kuondoka. Walienda mpaka nyumbani kwa Arvin walipofika, walisaidiana kumbeba na kumuingiza chumbani, wakamlaza kitandani, wakamvua nguo na kubaki boxa tu. Veronica alivua wakalala kitandani wakiwa wamekumbatiana. Alvin aliwapiga picha wakiwa kwenye mikao tofauti. Walipomaliza kazi yao, walimvalisha nguo zake. Safi sana, umefanya kazi nzuri. Ngoja nikulipe chako tumalizane. Mm, nitakuwa poa. Basi twende benki basi nikatoe pesa ili nikupatie. Basi tufanye haraka maana zibaki kama dakika 20 tu amke. Walimbeba na kwenda bank, Alvin alienda kutoa pesa. Fili naye alianza kugeuza kichwa. Huyu naye anafanya nini huko atoki? Mda ulizidi kwenda na Fili alianza kupata fahamu. Veronica aliamua kushuka kwenye gari na kumvuta Fili. Fili alijaribu kufungua macho lakini yalikuwa ni mazito. Veronica aliwaza ampeleke sehemu akapumzike maana hakuwa na nguvu. Alita taksi iliyokuwa inapita wakapanda na kumuelekeza sehemu wanayoenda. Kisha akampiga simu Arvi na kumwambia ameondoka baada ya kuona Fili anapata fahamu. Hivyo waonane baadaye kwa ajili ya kumpa pesa zake. Walienda mpaka kwenye nyumba moja hivyo walipofika walishuka Vero alilipa kisha akamwomba yule dereva amsaidie muingize ndani Kwani anatezo gani Anaumwa tumetoka hospitali Haisee porini sana Walimuingiza ndani na kumlaza kitandani Veronica alimwangalia huko kitabasam kisha alimvua nguo zote na kumlaza vizuri kitandani Fili alifumbua macho lakini hakuwa na nguvu hata alipotaka kuongea alishindwa Veronica nilala pembeni yake na kuanza kumpapasa kifuani na kumbuso. Baada ya masaa mawili, Fili alipata nguvu akaamka 
na kuangaza macho kwenye kile chumba alipoangalia pembeni alimwona Veronica amepitiwa na usingizi pia alipojifunua shuka alishangaa hana nguo wewe hebu amka huko alimwamsha Veronica aliamka huko akitabasamu mm niambie mpenzi kumbe umeshamka Feli alikunja sura alivyoitwa mpenzi we shetani nini kwa nini unifanyia hivi kwanza hebu nipatie nguo zangu Veronica hakujali ukali wa Feli aliendelea kutabasamu kisha akamwambia Nguo ziko hapo chini. Fili alivuta ile shuka ambalo alikuwa amejifunika na kujiziba sehemu zake muhimu. Akaokota nguo zake na kuvaa. Lakini ingekuwa vizuri ungeoga kwanza. Fili akumjali Veronica. Aliendelea kujigeuza pale kitandani huku akiwa amevaa kimtandio chepesi chenye kuonyesha kila kitu. Leo nimefurahi sana. Kumbe unayaweza eh? Nomba siku nyingine basi uje. Fili alifyonza. Wewe malaya. Yaani nakuchukia sana wewe mbwa. Tena kuanzia leo, naomba ukae mbali na mimi. Yaani wewe ni wakunibaka mimi? Nitakuonyesha Veronica. Bwana, punguzo kali mpenzi. Kwani hujafurahia? Fili hakumjibu. Alifungua mlango akatoka. Ah, mkosi gani umenikuta? Da. Nimeharibu mambo yangu sababu ya huyu Kragosi ese. Fili aliongea huku akikaza mwendo kwenda kutafuta usafiri. Aliwahi kurudi hostel mana ilikuwa ni saa moja na nusu Veronica alienda kutana Arvin akapewa hela zake wakaendelea kunywa wakijipongeza kwa kazi walioifanya Kadri siku zilivyosogea Alan alianza kupunguza mapenzi kwa Eliza hakumjali kama mwanzo hata alipomuuliza kwa nini kabadilika alimjibu anavotaka Eliza alianza kuwa mnyonge na mwenye mawazo maana alimpenda sana Alan wenzake walimwangalia na kumcheka ujanja wote kuisha Siku moja aliomba ruhusa na kwenda hospitali kupima maana alikuwa hajisikii vizuri. Baada ya kumweleza dokta anavojisikia, alimshauri apime mkojo pia malaria. Majibu alipotoka alionekana ni mjamzito. Eliza alihisi kuchanganyikiwa. Akizingatia bado ni mwanafunzi, pia ulibaki mwezi mmoja na nusu wafanye mtihani wa kumaliza kidato cha sita. Alichukua majibu yake na kwenda moja kwa moja kwa Alan alipofika, alisikia watu wanaongea alisimama kwa muda kisha akapiga hodi. Alan alienda kufungua huku akiwa kifua wazi. Alipomuona alishtuka, alimshika mkono na kumvuta pembeni. Wewe umefata nini hapa? Na kwa nini umekuja bila taarifa? Mm, hiyo ya kutoa taarifa umeanza lini? Mbona mimi nakuja hapa kila mara na hujawahi kuniuliza swali kama hilo? Nisikize, naomba uondoke nitakutafuta baadaye. Alan aliongea huku akiangalia mlangoni. Kweli unaogopa nini? Kwani uko ndani yupo nani? Bwana haya kuhusu, hebu nenda huko. Asiondoki mpaka utakapokubali tuongee. Kwani uelewi nini? Nitakupigia simu bwana tongea. Wakati wanaendelea kuzozana alitoka mwanamke akiwa amefunga kanga moja kifuani. Akasimama mlangoni. Baby vipi kuna nini? Ah, ni huyu mgeni. Eliza alimwangalia yule dada kisha akamwangalia Alan. Unajingatangata nini sasa? Sijibu swali. Dada, mimi ni mwanamke wake. Na hapa nilipo na ujazito wake. Ndio maana nimekuja kumpa taarifa. Habari hizo zilimshtua Alan. Hebu wache uongo. Mimi sikujibu bwana, usinipe mimba ambazo hazinihusu. Yule dada alicheka. Haina shida kufaidisha watu dada. Ingia ndani tuongee. Eliza aliingia ndani huku Alan akiwa anakuja kwa nyuma. Mbona umesimama hapo njoo? Alan aliingia ndani. Mhm, mm hebu nieleze vizuri ni kuelewe. Uh, huyu ala ni mwanume wangu na shangale wananikana na mimi nimetoka hospitali nimekutwa mjamzito. Mm, lakini wewe ni mwanafunzi? Ndiyo. Alan, kwa nini unafanya mambo ya ajabu? Kwani hujijui na kwa nini hubadiliki? Asiye mpenzi wangu, achana udem. Kwanza ilikuwa ni mara moja tu, alafu bahati mbaya. <laughs> Sio bahati mbaya. Ulikusudia. Na hapa kwako ni kwa nakuja, tunakaa tunapika na kupakua, tunakula. Asia alianza kutoka na machozi. Alinyanyuka na kwenda chumbani akavaa nguo zake pamoja na begi lake. Hivyo e malaya, mwamua kuniharibia, si ndio? Sasa naomba utoke na hiyo mimba sio ya kwangu pumbavu. Eh, hey, sasa mimi nitenda wapi? Baadaye tushauriane afu na nifukuza. Ushauriana nani? We kenge vipi? Asia alitoka na begi lake, ala nakataka kumfuata akamzuia. Ishia hapa uposiniguse. Kwanza kuanzia leo mimi na wewe ndo basi tena. Alafu dada, na hisi kuna kitu ujui hujapewa tu ujauzito bali kapime na ukimwi maana mimi na Alan tumeathirika 
na huyu ndio ambaye ameniambukiza Eliza alihisi joto kali Jasho mwilini lilimtoka mwili wote aliloa akajisa anishiwa na nguvu alianguka kama mzigo na kupoteza fahamu Asia alibeba begi na kuondoka Alan hakujua amfuate Asia au amhudumie Eliza akaamua kumwacha Asia na kumwamsha Eliza amka basi Alan hakujua afanye nini Aliingia chumbani na kutoka alichukua maji na kumwagia lakini wapi Akaingia ndani akavaa nguo na kumkimbiza hospitali kisha akatoa taarifa shuleni kuwa kuna mwanafunzi wao amemuokota kanguka barabarani kwa hiyo amempeleka hospitali baada ya kupata fahamu alikuwa analia tu hata wenzake na walimu walipoenda kumwangalia hakuongea kitu jioni Alan alienda kumwangalia huko akiwa amempeleka chakula Eliza unaendeleaje Eliza kumjibu Alan alikaa tu kitandani Naomba unisikilize kuhusu hili swala ni kwa naomba usimwambie mtu yote ukishafanya mtihani tutakaa tuongee Eliza alikuwa anamwangalia bila kumjibu. Alan alichukua chakula na kumlisha. Baada ya kuwa sawa, airudi shuleni, lakini Eliza alikuwa mpole pia alijitenga. Baada ya wiki mbili kupita, wanafunzi wa kidato cha sita waliandaliwa sherehe ya kuaga kabla ya kufanya mtihani wao wa mwisho. Walialika ndugu jamaa na marafiki. Sherehe ilianza, ilipofika muda wa kupokea vyeti, walipewa zawadi. Ilifika zami ya Rashda, alienda kupokea cheti wakati anarudi, alipewa zawadi kabla hajaenda kukaa kuna dada alimuita wakaenda pembeni Samani Fili amenipa hizi zawadi nikupe Rashida alitabasamu na kuipokea Asante Sherehe iliendelea baada ya kuisha walienda hostel kila mtu alikuwa na kielele cha kufungua zawadi zake Rashida alitaka kufungua ile zawadi aliyoambiwa kapewa na Fili Japo kulikuwa na nyingine aliyopewa na Fili ila ile alikuwa na kielele nayo Alipofungua alikuta zile picha alizopiga Fili na Veronica. Rashida alishtuka. Hakutaka mtu yeyote azione. Alizirudisha kisha akatoka na ile boxi mpaka nje, aliziangalia vizuri akajikuta ameshikwa na sira. Mapigo ya moyo yalimwenda mbio. Alitamani kuona na Fili kwa muda ule ule, lakini haikuwezekana. Alikaa kwanza na kutafakari cha kufanya kisha akarudi ndani na ile zawadi yake. Hakuwa na hamu ya kuendelea kufungua zawadi nyingine. Alipanda kitandani akalala na kujifunika shuka paka usoni kabisa uvumilivu ulimshinda. Akajikuta anatokwa na machozi. Pia Eliza alikuwa anajilazimisha furaha tu hasa alipokumbuka majanga yake. Kulipokucha Rashida alienda karibia na hosteli ya Vlana akaomba akaitue Fili. Fili alikuja akiwa na furaha. Eh, vipi bebe umenimiss? Fili, hivi na ndonaje? Unanichukuliaje? Rashida aliongea kwa ukali mpaka Fili akaogopa. Hakuni kuna nini bibi. Ujumbe wako na zawadi zako nimezipata. Pia nimeelewa. Shika. Sizihitaji. Kwa hiyo wewe baki nazo tu ili nashukuru kwa kunipotezea muda wangu na kuniona mjengo wa mwisho. Fili alibaki anashangaa. Rashida alimrudishia ile zawadi na kuondoka. Fili alimuita lakini hakugeuka. Fili aliokota na kuangalia kilichopo ndani. Hakuamini macho yake. Alijua mchezo wote ka ucheza Veronica. Alienda hostel na kwenda kuchukua simu yake, alipoeficha na kwenda kumpigia Veronica. Alipokea. Niambie kipenzi, naona umenikumbuka, njo basi nipo kwa ajili yako. Hivi, nimekosea nini mpaka umenifanyia upuuze huu? Tena mbaya zaidi, umepiga picha na kumtumia Rashida. Veronica alicheka. Oh, kumbe alipokea hiyo zawadi, <laughs> nimefurahi. Nilitaka ajue ya kwamba sisi ni wapenzi ili atuache huru. Fili alishikwa na hasira na kuanza kumtukana mpaka Veronica alikata simu. Alipojaribu kumpigia tena alimkatia simu, alituma message nyingine mwisho Veronica alimblock. Fili alimbembeleza sana Rashida lakini hakumwamini wala hakutaka kuendelea kumsikiliza. Fili aliamua kukaa na Sofia na kumweleza ilivyokuwa. Akamwomba muombe msamaha ikiwezekana amkutanishe naye. Sofia alikubali kumsaidia alimfuata Rashida na kumweleza. Sofia, ulipoachana Jordan kuna lia kulazimisha urudiane naye. Hapana, ila ulitakiwa mpe nafasi ya kuelezea ilivyokuwa. Sina muda kupoteza. Si unajua mitiani ipo karibu. Kwa hiyo sitaki kujichanganya. Rashida, ina maana humpendi tena Fili? Sofia, unajua ni kiasi gani naumia? Nilimpenda sana Fili. Ila hili jambo linaniumiza sana. Lakini moyo wangu umejaa maumivu makali. Kumbe kusalitiwa ndio kunauma hivi. Mm. Kwani Hizo picha zenyewe zikoje? 
ni zaibu Sofi. Najua Sofi alinitumia ile zawadi. Atakuwa ni ule mwanamke wake kunaonyesha kuwa yeye ni bora kuliko mimi. Kinachoniuma kwa nini Fili alinificha? <sighs> Hili ni tatizo. Hebu tufanye mitiani tukimaliza naomba tukae karibu tuzungumze. Nina imani ukweli utajulikana. Rashid alikubali aishe hakuwa na nia kurudiana na Fili. Siku moja kabla ya kuanza mitiani walipokuwa kwenye maandalizi Eliza alienda kuitwa. Alipoenda alikuta ni Alan. Alan umefata nini? Hebu tulia bwana. Nikupigia simu kupokea nimeamua nije. Alan, hivi kuna kipi ulichosahau kwangu? Mimba umenipa, alafu umenikataa. Sasa na hujui kama nimepona na huo ugonjwa. Hebu kwa na huruma basi. Ungeniacha nifanye mitiani yangu kwanza kwa amani. Eliza. Lakini sijaje kwa ubaya. Naomba siku tukomaliza mitiani tuonane. Alan alitoa pesa na kumpa. Shika hizi zitakusogeza kidogo. Alan aliondoka. Eliza alijiuliza kuna nini mpaka Alan amekuwa hivyo? Wakati alimfukuza pia siku ya mwisho kuonana, alimwambia maneno makali. Eliza aliyakumbuka yale maneno. <laughs> Siwezi kurudisha moyo wangu nyuma. Hiki nicho kifanya kukupeleka hospitali ni msaada tu ambao naweza kumfanya mtu yote. Naomba tusijuane. Makubwa haya naojionea mtu geugeu kama kinyonga. Ilipofika jioni walikaa kwa group na kujisomea huku akifanya maswali ya mitiani iliyopita. Fili alikuwa anamwangalia Rashida ambaye alikuwa busy hakutaka hata kumwangalia. Walipomaliza kujisomea Fili alimfuata Sofia na kumuuliza. Vipi? Bado amesimamia msimamo wake? Ndio, ila nimemshawishi kakubali muongee tutakapomaliza mitiani lakini. Da, sawa. Mitiani ilianza kila mmoja alikuwa busy siku alivomaliza walikubaliana kufanya sherehe ya kujipongeza. Wanafunzi wote wa hostel walienda kwenye sherehe. Fili alikuwa akiangaza macho kumwangalia Rashida lakini hakumuona. Alijaribu kumuuliza kila mtu alisema hajamuona. Aliamua kuondoka na kwenda hostel ya wasichana. Alienda kuchungulia dirishani, dirisha la chumba cha kina Rashida. Alimuona akiwa kajilaza kitandani. Alipita kwa kunyata na kuingia ndani. Rashida alipomuona alishtuka na kukaa haraka haraka. Wewe, ume kabla hajamaliza kuongea alimziba mdomo. Ongea taratibu. Kwa nini ukuja kwenye sherehe? Fili, hebu ondoka bwana sio kanaitia matatizo hapa. Siendi popote mpaka unisikilize. Ah. Lakini sio sehemu salama, nenda tuongee kesho. Fili alimsogelea na kutaka kumbusu. Rashida aliangalia pembeni. Fili alimshika kidevu na kumbusu kwa nguvu. Rashida alijikuta na lia. Fili, kwa nini unataka kunitonesha kidonda? Unajua na kupenda alafu kanisalete. Sio hivyo baby. Naomba kesho tukutane, nitakueleza ilivyokuwa. Fili aliongea huko akimfuta machozi kisha akamlaza kifuani kwake. Usilie tena mpenzi wangu. Hizi zote ni njama tu za kunitenganisha. Walisikia watu wanaongea. Fili ondoka watu wanarudi. Fili alitaka kutoka Rashid alimuita na kumpa mtandi wake. Jifunike usije kuonekana. Fili akajifunika na kutoka nje ya jengo la hostel. Hakurudi tena kwenye sherehe. Alienda hostel kwao, alikaa kitandani kwake huku akiwa ameshika mtandi wa Rashida. Alunusa ulikuwa ananukia marashi anayowatumia Rashida. Kisha akaubusu. Nakupenda sana Rashida. Sitaki upoteza. Pia Rashida alikana kumfikiria sana Fili. Aliamua kesho kwenda kumsikiliza huenda anaweza kamshawishi wakasamiana. Kulipokucha wanafunzi wa kidato cha sita walianza kujiandaa kwa ajili ya kuondoka. Eliza aliwasiliana na Alan akaenda kumchukua lakini hakubeba mzigo wake. Hmm. Vipi mzigo wako uko wapi? Mzigo wangu nini bwana nimekuja kusikiliza. Kalete, utondokea kwangu. Astaki, wewe unifukuza? Hebu acha ubishi bwana. Mambo yameshaharibika, haina haja kubishana. Nimesema Astaki, twende kuongea basi. Eliza alikuwa mkali. Ikabidi Ala nyakubali wakaenda ukasem. Huku Eliza akiwa kajinonesha. Usini unaivyo basi. Hata mtoto atazaliwa sura imejikunja. Bwana achana mimi. Sawa Eliza. Nilikana na kufikiria sana nimeona nilifanya kosa moja kubwa sana. Nilikosea sana. Naomba unisamehe kwa niliyokufanyia. Alan alinyamaza kwa muda kisha kauli. Niaribia maisha yangu. Hapa nilipo nimba. Na sijui kama nimenusurika na huo ugonjwa. Alan alivuta pumzi ndefu kisha kashiza. Nimekubali kuelea hiyo mimba. Pia nitakuoa watutaishi wote. Najutia kufanya. Kama mamzi aliyochukua Alan. Wewe sikuzo ukanika kwa ikala mimba. Ni kweli. Lakini sasa nimeamua iwe hivyo. Tukitoka hapa, twende tukapime afya yako kama utakuwa umeathirika, utanza kliniki mapema. 
ili kumlinda mtoto wake. Eliza alikubaliana na Alan akaenda hosteli kuchukua mizigo yake. Alikuta wenzake bado anajiandaa. Jamaa rafiki zangu, mi naondoka. Mungu akipenda tunaona tena. He, wewe ulisema utaondoka kesho na wenzako. Sasa imekuaje? Sofia alimuuliza. Ah, jamani, mi mwenzenu na ujauzito wa Alan. Wenzake walishangaa. Wewe ndio maana ulikuwa na mwazo sana, lakini cha kushukuru hujagundulika na umeshafanya mtihani vipi kuhusu Alan anasemaje? Ah, nipomwambia alikataa lakini leo amenifuata amesema yupo tayari kulea mimba. Wenzake walikumbatiana kwa upendo kisha wakamsaidia mizigo na kumsindikiza. Alan alipo. Eliza aliondoka na Alan na wao wakarudi hostel walipokuwa njiani walikutana Alvin. Alvin alimuita Rashida ongee. Jamani huyu kaka jamani hata akomi, anataka niongee lugha gani ili anielewe? Rashida aliendelea kulamika. <coughs> Kazi kwako. Mwezo kaondoka na wakwake, sasa zamu yako. Faraja alimtania. Rashida akutaka kumsikiliza Alvin. Alimfuata na kumshika mkono. Nipe dakika mbili tu. Uweze kunisikiliza mimi nataka kuambia nini? Faraja na Sofia wairudi hostel wakawaacha Rashida na Alvin wakiwa wamesimama pembeni ya barabara. Ongea haraka na kusikiliza. Rashida, naomba ni mpangaji wa nafsi yako na kupenda. Nipo tayari kwa chochote. Hata ukitaka nikuchumbie nipo tayari. Alvin, mbona tuli? Kabla jamaliza kuongea, Alvin alimziba mdomo. Acha kuntesa mtoto wa mwanamke mwenzio. Ah, lakini tabia zako hazipendezi, zidani kama tutawezana. Na kuahidi kuacha kila kitu hata pombe na hacha tafadhali. Wakati Alvin anaendelea kumbembeleza alimvuta na kumkumbatia japo Rashida hakutaka alikuwa anajivuta. Ghafla fili alikuwa anapita aliwaona. Akasimama kwa mbali huku akiwaangalia kwa sira. Fili aliamua kuwasogelea na kumuita Rashida. Rashida, ndio mama kunitenda hivi? Umama kunipizia haya? Hm? Ako kulipizia nini? Uso na mwanamke, naye nasijua kwa na Veronica ni wapenzi wa siku nyingi tu. Ulikuwa unamficha Rashida. Acha unafikia Alvin. Tena naisi itakuwa ni mipango yako ya kutaka kunitenganisha na Rashida. Alvin alicheka. Alvin, hebu niache kwanza. Alvin alimwachia. Hivi, ni kwa nini mnanivuruga akili yangu? Unataka nimwamini nani? Rashida, niamini mimi. Ndio naongea ukweli mtupo. Kwani uko na kithibitisho cha picha? Mimi nipo tayari kutimiza nicho kwa ide. Rashida aliona kama wanamchanganya. Inatosha. Mimi sio mpira wa kuona kila mtu anigombanie. We Alvin, sikutaki hata we Fidi sikutaki. Nina mwanaume nempenda. Hapa hakuna mwenye hadhi ya kuwa na mimi. Alipomweza kuongea aliondoka. Fidi alimwangalia hakutaka kuongea kitu. Aligeuka na kuondoka huko Alvin akiendelea kumfata na kumuita Rashida. Aliongeza mwendo na kuingia hostel. Fidi alienda kubeba mizigo yake na kuondoka. Maneno ya Rashida yalimuumiza sana. Alijiona mjinga kupoteza muda wake kwa kumpenda mwanamke asiyekuwa na mapenzi naye. Kesho yake wote wakarudi majumbani kwao. Eliza alienda kupima afya yake, akaonekana ameathirika lakini haikumshtua sana maana alitegemea kupata majibu kama hayo. Pia Alan alikuwa akimpa maneno ya kumfariji kuwa na huo ugonjwa sio mwisho wa maisha. Pia daktar alizidi kumpa ushauri, akaanza kudhuria kliniki kwa ajili ya kumkinga mtoto na maambukizi. Baada ya hapo, walifunga safari na kwenda nyumbani kwa kina Eliza. Alan alijitambulisha na kuahidi kumuendeleza kimasomo endapo atafaulu. Pia kisha jifungua, watafunga ndoa. Wazazi wa Eliza wairidhika wakawapa baraka zao baada ya siku tatu kupita wairudi Mbeya kuendelea na maisha yao. Alan aliamua kubadilika, hakutaka tena kupoteza muda wake kwenye mambo yasiyokuwa na maana. Aliacha starehe zote na kumwangalia mke wake kipenzi Eliza. Rashida alipokuwa nyumbani kwao, alitamani kumpigia simu Phil lakini aliogopa, atanzia wapi? Alijilaumu kwa kauli alizozitoa. Sasa nimefanya nini? Hasira zangu zimeniponza. Sikujua kama leo hii ningeteseka kwa sababu ya feri. Mtanzaji saa kumpigia simu wakati nilimwambia kuwa na mwanaume nimempenda. Pia kwa upande wa Fili kuna wakati alikana kumfikiria sana Rashida mpaka hasa alipokumbuka maneno aliyoambiwa mara ya mwisho. Alipatwa na hasira sana na kupiga kelele. Jordan aliposikia kelele alimfuata. Vipi una matizo gani? Hamna kitu. Fili alinyanyuka pale alipokuwa amekaa na kwenda chumbani kwake. Jordan aliamua kumfata maana haikuwa kawaida. Alimkuta kaka kitandani akiwa ameshika ule mtandi wa Rashida. Fili mdogo wangu, mbona nipo wasiwasi? Hebu naambia nini kinakusumbua? Kaka, naisi kwa chizi kwa sababu ya mapenzi. Si unajua ninavyompenda Rashida. Ndio, ulinambia unampenda. Kwa nini mekwaje? Alvin amemchukua, niliwakuta amekumbatiana lakini alipomuona alisema anitaki mimi wala Alvin. 
ila najua alinizuga mama wako nilipizia tu kwa kitu ambacho sikukifanya kwa yari yangu. Hmm, wewe umefanya kitu gani? Fili alimuelezea kaka yake ilivyokuwa mpaka Rashdai kupewa picha zile. Mbona ukuniambia hizo picha unazo? Ndio. Fili alinyanyuka na kwenda kuzichukua alipozihifadhi na kumpa Jordan. Jordan aliziangalia kisha akasema, "Hii imezidi sasa. Bila shaka hii itakuwa ni mipango ya Alvin." Maana huyu dada niliwahi kumuona naye. Ilikuwa ni miaka fulani hivi. Hebu subiri nikufanyie kazi na kuhusu Rashdai usiumize kichwa. Nitajua nini cha kufanya, sawa? Turia kabisa. Asante kaka. Jordan alimkumbatia mdogo wake kisha akaondoka na zile picha. Mizi likatika, matokeo yakatoka, wakajiunga na chuo. Feli na Sofia walienda chuo kikuu Dodoma. Wakati huo Eliza alikuwa akashajifungua mtoto wa kike. Alimwacha mtoto kwa mama yake akaenda kusomea ualimu Faraja na Rashida walisomea daktari chuo cha Mwimbele. Siku moja Fili alitoka na Sofia wakawa wanazunguka maeneo ya chuo. Vipi? Unasiana Rashida? Ndio, huwa anaongea naye mara kwa mara. Vipi umemkumbuka nimpigie wange naye? Ni kweli nimemkumbuka. Ila sitaki kuongea naye maana nitatonesha tu kidonda. Mm, kwa nini sasa? Si ni salamu tu. Sitaweza na hisi sauti yake itakuwa mkuki moyoni mwangu. Nilimpenda sana Rashida. Lakini alinikana vibaya tena mbele ya Arven. Ilinuma kwa kweli. Yaani nikafikiria sitamani tena kupenda maana najua nitakuja kutendwa. Aham na bwana pengine sio wote wapo hivyo. Hata Rashida ni kwa sababu tu kuta alivurugwa tu. Lakini mimi naamini anakupenda sana. Siamini hilo. Yaani ninapojua mimi amenichukia mazima. Vipi na kaka yangu? Hebu toka kwa bwana. Nampeleka wapi yule kaka yako sasa? Yule kaka yako mwenyewe nipenda penda. Kwanza sitaki hata kumsikia. Ah ila saizi katulia bwana olewa naye basi ako wakiwa bado wanapiga story za kutaniana simu ya Sofia iliita kuangalia ilikuwa na namba mpya eh nani tena namba mpya wewe pokea mjue Sofia alipokea aliposikia sauti alishtuka wewe ni Jordan ilisikika sauti ya kicheko ah, nimefurahi sana ningeshangaa endapo ungesahau sauti ya mume wako hmm, una kichaa wewe tangia lini nikaa mke wako tulia mtoto najua unanipenda na mimi nakupenda Hivyo kwa chana itakuwa ni ngumu. Wiki ijayo nitakuja Dodoma nahitaji kuongea na wewe kwa kina. Kumbuka ya kwamba nakupenda sana. Uwe na siku njema. Jordan alikata simu, Sofia alibaki na mshangao kisha akamwangalia Fili. Hmm. Huyu kafufukia wapi? Na namba yangu amepewa na nani? Sofia alimwangalia Fili. Ni wewe ndio umempa muone kwanza. Sofi alimkimbiza Fili huku akimpiga. Fili alimkimbia huku akimcheka kwa furaha. Wewe ni shemeji yangu na utabaki kuwa hivyo. Ila wewe ni mjinga sana. Umeongea nini na kaka yako mpaka ukampa namba yangu? Ah kaka yangu anakupenda. Ujana ulikuwa unamsumbua tu. Pia kampani ambayo aliyokuwa nayo ndio ilikuwa inampoteza sana. Unajua baada ya Alan kuishi na Eliza, aliachana nao na kujali familia yake. Pia alikana Jordan akamshauri ndipo alipokana kutafakari akaona mwanamke ambaye anafaa kuwa naye maishani ni wewe. Kwa hiyo wewe Sofia una tabia za tofauti sana. Tangia umeachana Jordan sijawahi kusikia huko na mwanume yote. Tafadhali msamee kaka yangu ili muweze kufungua kurasa mpya katika mawasiliano yenu. Mm, Mimi siamini kama Jordan amebadilika. Aamini amebadilika. Amekuwa mpya, anakuhitaji sana katika maisha yake. Hmm, <laughs> unavompamba sasa. Eh, kwamba nampamba? Haya. Wewe subiri akija tu. Utamuona. Baada ya wiki moja kupita, Jordan alifunga safari akaenda Dodoma. Alifika majira ya jioni mbele ya saa mbele. Alifikia hotelini akampigia simu Fili na kumwambia mpeleke Sofia ila asimwambie kama anaenda kukutana naye. Mdaulo ule Fili alimpigia simu Sofia na kumuomba amsinikize sehemu. Jamani Fili saizi kwa unaenda kufanya nini huko? Kuna kitu cha muhimu na kifuata tutai kurudi. Mm, na utaenda kununulia chips. <laughs> Najua ndio ugonjwa wako. Nitakunulia na kuku. Poa, ngoja njiandae. Sofia alijiandaa, alipomaliza, alimtafuta Fili wakaondoka. Wakati huo sasa, Sofia alishasahau kama Jordan alimwambia atakuja. Walienda mpaka kwenye hoteli aliyofikia Jordan. Sasa uko hotelini tufuata nini? Wewe tulia bwana, si tunakula kwanza au utaki tena chips? Sofia alimwangalia Fili akatabasamu. Yaani wewe ratiba zako bwana hata zileweke. Si tungeenda kwanza hiyo sehemu kwanza, wakati tunarudi ndio tungekula. Unajua mchana sijala konje na nioma. Mwadumu alikuja wakaagiza anachotaka. Sasa wakiwa wanasubiri chakula, Jordan alitoka. Sofia alishtuka kumuona Jordan. 
Alimuangalia huko kitabasamu kisha akavuta kiti akakaa. Vipi mami uko poa? Sofia alimuangalia Fili alishindwa kuongea chochote. Fili alihisi Sofia anamuonia aibu. Alinyenyuka na kwenda kwa sehemu nyingine ili kuwapa uhuru wa kuongea mambo yao. Sofi, nimekuja kwa ajili yako. Nimefurahi sana kukutana wewe kwa mara nyingine. Jordan, unataka nini kwangu? Mbona mimi nishakutoa moyoni? Kama umenitoa moyoni, basi kwangu umejaa. Na kuhitaji sana katika maisha yangu. Baada ya kuachana wewe ndipo nitambua muhimu wako kwangu. Naomba unipe nafasi nyingine na hapa sitaichezea. Jordan, wewe ulinikejeri na kunitukana? Ah, please mami. Sahau iliyopita, tugange ajayo. Ni ujana tu ndio ambao kunasumbua. Nombo ni leo nisamee. Sofia alijifanya mgumu kumuelewa Jordan. Jordan aliongea mpaka akaamua kunyamaza. Sofia alijikuta akishindwa kula chakula. Sofia kula basi chakula chako. Au nataka niondoke? Sofia kujebo. Jordan aliamua kusimama ili aondoke. Lakini Sofia akamshika mkono. Unaenda hapi? Naenda kujiandaa na safari. Kesho narudi Mbeya. Maana naicho kifuata kimeshindikana. Hebu kaa kwanza. Jordan alika. Hivi unanipenda kweli? Ndiyo, nakupenda. Hata mimi nakupenda ila naogopa kupata machungu kama niliyopata mwanzo. Sofi niamini. Haitajitokeza tena. Walikubaliana wakasameana. Basi tule mami. Jordan alichukua chakula na kumlisha Sofia. Fili alikuwa na wakata jicho tu huko kitabasamu. Fili alienda kuungana nao walipomaliza kula, walienda kwenye chumba alichofikia Jordan. Alimkarisha Sofia kitandani kisha akatoa pete na kumvalisha Sofia. Sofia alifly mpaka machozi alitoka kisha akamkumbatia Jordan. Jordan nakupenda, nakupenda pia mami. Fili alikuwa anapiga picha. Jamani inatosha sasa. Sofia, so nilikwambia kaka yangu anakupenda, ulikuwa uamini? Ah, basi naye bwana fanya mpango bwana mrudisha Rashida. Sofia alimwambia Fili kisha akamjibu. Hmm, kama imepangwa itakuwa. Jordan alimsogelea Fili na kumshika mabegani. Nimefanya uchunguzi nimegundua kitu. Michezo yote alicheza Alvin tena kwa kumlipa yule dada. Sasa tutafanyeje hapa ili kuweza kumwaminisha Rashida kuwa ule ulikuwa ni mpango wa Alvin? Ah kaka, wacha na hizo habari. Yote ataisha tu nitasahau kila kitu. Okay sawa usijali, ipo siku kila kitu kitakuwa sawa. Sawa, sasa shem tunaondoka au? Sofi alimwangalia Jordan. Wewe nenda tu, huyu na baki nae nitamleta kesho. Naspoa. Fili aliondoka na kuwaacha watu na mapenzi yao. Jordan alimnyanyua Sofia na kumlaza kitandani kisha akalala kwa pembeni yake huku nyuso zao zikiangaliana. Taratibu Jordan alisogea na kugusanisha midomo yake na midomo ya Sofia. Sofia kuvunga alimpokea na kumpa ushirikiano. Wakajikuta wamezama kwenye dimbwi la huba. Usiku ule walichelewa kulala maana walipeana huba zito sana. Waliongea na kukumbushiana mambo waliyofanya zamani pia walianza kupanga mipango ya maisha yao ya baadaye mpaka ilipofika saa kumi ndipo walipitiwa na usingizi walipoamka asubuhi walienda bafuni wakaoga pamoja walipomaliza walienda kupata kifungu wa kinywa baada ya hapo walienda kutembea na kumfanyia shopping Sofia jioni alimrudisha chuo mami mimi kesho naondoka narudi Mbeya naomba niliendie penzi langu usijali kuhusu ile mpenzi Ah, uh, nikipata nafasi nitakuja kuangalia. Pia ukiwa na shida ya kitu chochote, usisite kuniambia. Sawa. Waliagana kupigana mabusu kisha Jordan akaondoka. Huku akimsisitiza Fili amwangalie shemeji yake. Haikupita siku bila wao kuwasiliana. Kila baada ya wiki Jordan alimtumia Sofia hela za kutumia. Siku zilisogea. Rashida yeye alienda Fredi katika hospitali ya Mbeya ya Rufaa. Siku moja akiwa anapita mjini alikutana na Jordan. Rashida. Jordan alimuita Rashida aligeuka. "He, Jordan ni wewe?" "Ndiyo. Eh, siamini kama nimekuona. Kwanza ongera nasikia umemchumbia Sofia. Asante, unakaa kusikizi. Hapana nipo Fred pale hospitali ya rufaa. Da ongera sana. Hivi mnawasiliana na Phil?" "Hapana. Bado hawamjamaliza tu tofauti zenu." "Ah, yale alishapita." Kuna dhani maamzi ambayo tuliachukua ni sahihi. Mm. Unajua Fili anakupenda. Rashida alinyamaza. Kesho jioni utakuwa na muda nahitaji tukae sehemu tunge. Sawa. Walipeana namba za simu kisha wakagana. Kesho yake media saa kumi jioni 
Jordan alimtafuta Rashida na kumwomba aende maeneo ya Soweto. Rashida alijiandaa kisha akaenda. Alimkuta Jordan anamsubiri. Rashida alipanda kwenye gari la Jordan wakaenda mpaka kwenye nyumba moja hivi. Tushuke tumeshafika. Kwani tunaenda wapi? Naomba twende utaenda kujua tukishafika. Waliingia getini na kugonga. Mlango ulifunguliwa na Veronica. Rashida alipomuona alishtuka. Ah, niwasaidie nini? Atakuwa tumeongezi na wewe. Aliwakaribisha na kuingia ndani. Hmm, nawasikiliza. Jordan alitoa zile picha na kumonyesha. Huu chafu ni nani aliyekutuma ufanye? Wewe kaka, vipi? Kwanza mtoa wapi hizi picha? Wewe kila kitu kipo wazi. Tunaomba utueleze ukweli kabla hatujafika mbali. Ah, Miss Juu, huu ni uzalishaji gani jamani? Oh, unajizima data si ndio? Sasa ngoja nipige simu, utaenda kuongea ukweli polisi. Jordan alichukua simu na kutaka kupiga. Hapana usipige simu polisi nitakueleza ukweli. Jordan aliacha kupiga simu akawa anamsikiliza. Ni kweli mimi nilitumwa na Alvin, sina mahusiano na Fele. Veronica alieleza kila kitu. Sasa, huni kama umdhalilisha mdogo wangu. Unajua hii imemwathiri kiasi gani? Jamani nombe ni msamee. Rashida alimwangalia Veronica. We dada, kumbe ni nyoka hivi. Kwa nini ukufikiri kabla kutenda ile? Rashida ni samee ni tamaa tu ya pesa. Rashida alikasirika. Jordan naomba tuondoke. Waliondoka walipofika kwenye gari, Jordan akamwambia, "Nitaka ujue kweli." Ah, nimeshajua, naomba tuondoke. Kwa kuwa Rashida alikuwa na hasira, Jordan hakutaka kuongea naye. Alimpeleka mpaka anapokaa. Ndoba niache kwanza nitakutafuta. Sawa. Hilo swali lilimuumiza sana Rashida ila hakutaka kuongea na fili mpaka watakapoonana. Baada ya kumaliza masomo, Jordan na Sofia walifanya maandalizi ya ndoa. Walialika na Sofia aliwalika marafiki zake wote ila alimuomba Rashida awai kabla ya siku ya ndoa. Rashida alikubali, alifunga safari na kwenda Mbeya. Kesho yake walienda kwenye hoteli ya kina Jordan, walikaa na kupata vinywaji, mara Jordan na Fili walitokea. Fili akaamini kumuona Rashida pale, pia Rashida alipomuona alisimama. Jordan alimfuata Sofia. Fili alibaki amezoba. Rashida alimsogelea na kumkumbatia. Lakini Fili hakuonyesha ushirikiano. Fili, nisamee kwa kutokusikiliza. Nimeshagundua kweli huna kosa mpenzi wangu. Naomba nisamee. Fili, tafadhali bado nakupenda. Siku zote nilikuwa naumizwa na yale yaliyotokea. Fili alimvuta Rashida na kumkumbatia. Nakupenda Rashida. Kwa nini uliondoka na kuniacha? Usirudie tena kuniacha. Basi walikumbatiana kwa muda huku wote wakiwa wanalea. Sofia alienda kuwachukua wakaenda kukaa. Basi jamani ameisha mnatakiwa basi msahau yaliyopita mwanzo upya. Fili alishikwa mkono na Rashida na kuboso. Ulijuaje kweli? Jordan ndo aligundua kila kitu. Akanipeka kwa Veronica akaongea naye kweli. Jordan alimkumbatia kaka yake na kumshukuru. Siku ya ndoa ya Jordan na Sofia ilifika. Walifunga ndoa na kufanywa sherehe kubwa. Alan na Eliza walikuwepo pamoja na mtoto wao. Walikuwa na furaha pamoja na afya njema. Eliza alikuwa na ujauzito mwingine. Fili alimnongoneza Rashida. Jiandae na wewe siku sio nyingi. Utakuwa ndani ya shela. Rashida alitabasamu na kumlaza kichwa chake begani kwa Fili. Fili alifanikiwa kupata kazi ya Arusha. Baada ya miezi miwili, alienda kumtolea mahali Rashida na hawakuchukua muda walifunga ndoa na kwenda kuishi jijini Arusha. Paka hapa sina la ziada katika simulizi nzuri kabisa. Nilie kusimulia simulizi nzuri ya kidato kimoja naitwa Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Bye bye.